asubuhi njema mtazamaji bwana Yesu asifiwe natumai kwamba mwamka salama siku hii ya alhamisi tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2022 natumai kwamba umaunga by the way leo iko na tumingi 22nd yeah. December 2022 yes mm. zote ni tu yes uh, kwa 22 iko kwa, kwa 12 iko na kwa 22 ni siku ya matu Mhm. Mm mm -hmm. salama siku hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia mara tena. Tupatane kwenye mwanga wa MGR ndani ya MGR TV na ni furaha yetu sana ya kwamba asubuhi ya leo umechagua MGR TV. Mimi ni Bill Hongai. Nami ni PM Joroge. Nina furaha uh, kubwa sana kwa sababu tunakaribia uh, siku kuu countdown. <laughs> <laughs> Siku wow. zimebaki chache sana. Tuko na siku mbili kufika Christmas. E, ni siku mbili peke yake. Mm. Alafu tushereke. Wow. E, Alafu tunaanza ku county nyingine. Twende pale nyumbani tule vizuri. Tupatane na marafiki, majirani, tupige sherehe. Tupige sherehe. Mm. Uh, huo ni nafurahia sana nikienda nyumbani kwa sababu hii ni siku ambayo uh, hata hautauliza. Mm kuna mtu alisema ya kwamba hizi siku ambazo zimebaki hapa mwisho ni za kupiga sherehe. Mm -hmm. So ukiona mahali tent. Ah. Ngia tu. Hata usi. <laughs> Usija kujua oh sijui ya nini. Oh, mm -mm. Wewe unaingia tu pale alafu unarudi baadaye kuuliza rotation ya nani? <laughs> <laughs> Na tafadhali ukiingia make sure umeangalia kwenye kuna hiyo tent nyingine. <laughs> Ukanikumbusha mimi fulani uh -huh. niliona wakati mwingine eh, mtu ametoa rafiki yake. Uh -huh. So time ile ameshamaliza kwa saba za Eh hey, bado mwenye kwalea kama ungeniita leo uh -huh. ningeshinda nje by the way nani amepass? Acha sabu. Tena saa ni mbili. Eh eh. Na anaanza kumwambia. Kama nani amepass? Nani 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 tunapumzisha? Acha uh -huh. <laughs> So ikiona tu tent mahali. Uh -huh. Ah. Hakuna shida. So wanasema mapema ndo best. Hizi siku za ambazo ziko hapa uh -huh. ni za sherehe. Usibaki nyuma. Ukiona mahali kuna hema nimekupatia ruhusa. <laughs> <laughs> Mimi sijakupea. Acha nijitoe kwa Epix. Mimi sijakupea. Unajua kuna kuna events zingine uh -huh. za invites only. Uh -huh. Like ukifika kwa gate wanakuuliza invitation card yako iko wapi? Unaonyeshana. Uh -huh. Unapita. Uh -huh. Ama yako ni namba? Aha. Uh -huh. ni namba 150. Uh -huh. Unajua tulikuwa tumeleka watu wa 150. So uh -huh. 150 na kikuja uh -huh. haingi huyu. So lakini, unafika kwa gate unarudishwa. Lakini event kama zile zinakuwa zimejificha hata hautajua. Wewe mbao hujali hujali kwa hautajua. Mimi nilikuwa kwa pilka pilka za. Lakini zi, za lakini zile zingine ambazo ziko freestyle. Eh. Ziko kila mahali. Mm -hmm. Zinaonekana unaona pale kuna moshi. Mm. Pale unaona watu wanachinja tu. Wanachinja tu uh, faragani. Ukisema na ya moshi umenikumbusha nilitumwa na ujumbe wako ajana. Okay. Hey, Usinirusha na mawe. Acha uh -huh. nianze kwanza kwa kwa Apollo Jesus juu nilisahau. Okay. Unajua Wamboi? Wamboi ni wengi uyupi. Ule yule mmoja wa pale wa kuchukua fursa. Oh. Yes, alisema okay. kwamba ni kuambie, ni kuwalike. Uh -huh. uh -huh. Ya kwamba yule kijana, uh -huh. yule mwenye uwa na osha watu na maji mko na uh -huh. maji moto. Uh -huh. Anakunywa chai. Ana? Like wanakunywa chai kwa kichwa yake. Oh. Wanakunywa chai kwa kichwa yake, umeelewa? Okay. 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 <laughs> Yes. Hiyo nimenyita kabisa. Mm. Nimenyita kabisa. Mm -hmm. e, Wamboi ni dada yetu fulani huwa ana anatushughulikia ana, ana, ana ana sana. Mm -hmm. Kuna section huwa ninaita section 58. Section ya fruits. <laughs> <laughs> yes. Asante sana Wamboi. Sasa so, ndugu yake mdogo e. wanaandaa kikombe cha chai. Wanaandaa kikombe cha chai. Karibuni. Ni vizuri. Huko mm. nitafika. Mahali popote kuna sherehe na sio sherehe peke yake. Kuna mlo lazima eh hiyo ni lazima lazima ufike niwakilishe na utese kwa hiyo mimi na sherehe tuko tuko marafiki sana mnatembea hivi mko hivi hata ukifanya hivi hauwezi enda mbali mko hivi tu mahali utapata sherehe hebu nitafute hapo na mahali utanipata hebu tafuta sherehe na kidogo dogo hebu tafuta hiyo side ya chakula sana sana huko natapatikana mmm kiniona mahali kwa hema na chakula haziko kwa hema ziko mahali kwingine siko kwa hema Usiku hivyo. Usiku. Anyway, siku imeanza vizuri tena sana. Mm -hmm. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupa siku nyingine yes. ya kupatana hapa ili tuendelee 
uh, kutiana nguvu, kutiana moyo, kuelimishana, kuwapa burudani na pia kuhamasisha kuhusu mambo ambayo tunakitakana tuyafanya katika uh, maisha yetu <laughs> na ili maisha yetu yazidi kunawili. Wewe waambaji unaendelea namna gani? <laughs> Unatupata ukiwa wapi? Siku yako imeanza namna gani? Yes. Tusema nasi tutumie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya SMS ambayo ni 0741 pia hiyo namba unaweza tuwekea ujumbe kwenye WhatsApp hiyo mm-hmm. hiyo tu namba. Na kwenye kwa Facebook Mountain of Glory Redeemed TV. Enda mm-hmm. pale tuko live like your page weka pale ujumbe wako share ili kwamba mwanzako naye pia apate kupata burudani hii asubuhi ya leo si si pale tu burudani peke yako. Mm-hmm. Share na wenzako, share na group, share na share pale kwa WhatsApp watu wakujaone wapate hii burudani pamoja tu sifu pamoja, tuabudu pamoja, tumtukuze Mwenyezi Mungu pamoja ndani ya mwanga kama ilivyo kawaida ndani ya mwanga wa MGR kila siku asubuhi. Kweli kabisa. Wanasema sharing is caring. Yeah, sure. Kwa hivyo usiku mchoyo Tumesema hii maneno ya kushare. Hey, Hata pia tu kushare tu hey, link. Link peke yake. Link tu. Eh? Hey. Ama tuambie mwanzako, hebu kuja uone hey. ama kama uzishare basi mwambie, hebu search Mountain of Glory Redeemed TV alafu waone kitu. Bali kiwe pamoja. Eh. Hey. Share tu, share tu. Haina ubaya. Ndio kuna kuna kijana pale na msichana ambao wana, wana nena, neno la Mungu pale. Mm-hmm wanahamasisha watu wanafurahisha mm-hmm. si uje ujione ili pia wewe upate hii baraka yeah, tell a friend to tell a friend mm-hmm. si nyamazie tu sikanyagi yani mm-hmm. wewe mm-hmm. kuna watu ambao nimeona kwa hii dunia mm-hmm. ni wachoyo mm-hmm. to an extent that <laughs> kitu kitu ambacho si eti uh-huh. kuna vitu ambavyo ndio njimba mtu lakini mimi sikile mwezi njimba yani eh kama nini like sure likushare kushare tu kitu kama hiyo za kusanya kwa hiyo najua yeye anaelekea lakini sitaki kwenda huko najua ninajua mahali unataka kukua basa no no na kitu ni nyenye kutoka pesha point ya kwamba you can share kweli unaweza share tu hii si eti itakukost sijui eti itakukost ama utatoa pesa yako ndio umi ah ah sasa sababu kuna bado sina umeingia pale facebook share tu hakuna shida kitu ambacho huwa kinanifresha sana bilha mm-hmm. ni huyu mtazamaji wetu kwa sababu ye ndiye namba one. yes na huyu ninajua ata share na unajua unajua yeye ndio ametuajiri kazi ah, ye, wewe ndio boss mtazamaji <laughs> tuko hapa kwa ajili yako <laughs> na kwa hivyo uh, share na hili tukuwe na boss wengi tunataka kuwa na maboss wengi mm. na ile tunaendelea kufanya upande wa pili kwenye studio tunafutia bidii mm-hmm. kwa sababu the more you have many bosses kama unafanya unafaa kutia bidii kabla hujafutwa <laughs> kwa sababu mabosi wako wengi wanaweza moyo chochote isikae yote wanaweza patana mkutano hai kusema hapo mkutano umenishtua hadi nasikia mwili mshtuka kweli kabisa <laughs> uh, ndani ya mwanga wa MGR kila siku mm-hmm. sisi huwa na style yetu yes na style yetu ni kuanza na word of hope kukutia tumaini kukutia moyo asubuhi mm-hmm. kwamba unapoanza shughuli za siku mm-hmm. kuna kitu unasema ah kuna kitu nimepata leo Kweli. hata kama mambo yamekwenda namna gani lakini leo mm-hmm. niko na tumaini kwamba leo itakuwa mzuri kweli kabisa siku ya leo tunaenda kusoma hata kitabu cha Yakobo mm-hmm. James chapter 1 verse 2 James chapter 1 verse 2 3 and 4. Tusema kwa kizungu kisha baadaye kwa Kiswahili. Okay. <coughs> Binasema kwamba consider it pure joy my brothers whenever you face trials of many kinds because you know that testing of your faith develops perseverance and perseverance must finish its work so that you may be mature and complete not lacking anything. Wow. Tusema kwa Kiswahili. Mm-hmm. Ndugu zangu, uh, Yakobo mlango wa kwanza mstari wa pili wa tatu na wanne. Mm-hmm. ndugu zangu hesabuni kuwa hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mm-hmm. mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. mm-hmm. mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kwa wakamilifu na watuli, watimilifu mm-hmm. bila kupungukiwa na neno wow amen <laughs> neno la leo ni ngumu kuhubiri ama kufafanua. Mm-hmm. <laughs> na linakuwa ngumu si kwa sababu ni ngumu kulielewa. Mm-hmm. Lakini ni ngumu kukuwa practical. 
Yeah. Kwa neno la siku ya leo. Yaani yani venye venye <laughs> <laughs> the practicality. Yes. Ndio shida. Yes. Mm. Kwa sababu linasema na njia nyingine furahini. <laughs> Kaeni umechangamuka wakati mnapitia majaribu. Yaani ya baraka. Majaribu ni baraka. <laughs> <laughs> Unajua unaweza vumilia katika majaribu lakini hii sasa isemi kuvumilia peke yake mm-hmm. inasema consider it pure joy not only joy pure joy pure joy ah. yani wakati unanyoroshwa mm. na maisha unafurahia wakati butoa unajua <laughs> unapigwa na butoa ya maisha <laughs> yani tunataka kwa inisha sasa imekuja real lakini <laughs> unafurahia tu kweli kabisa mm. unajua kuna mtu alikuwa anasema butoa butoa na gojaga wakati <laughs> butoa anakugoja kwa kona fulani. <laughs> <laughs> okay. Ha, Hauko unatarajia. Alafu <laughs> nakuslap. Na Nasikia <laughs> pa. <laughs> Sasa oh. butoa wa maisha yako <laughs> anapokupata ghafla na anakutandika. Mm. Maisha inapokusonga kona zote. Mhm. Maandiko yanasema siku ya leo. <laughs> you consider that as pure joy when you're going and you say any kind of trial yeah kumaanisha ya kwamba all kinds all kind of zote. trial mm-hmm. zote mm-hmm. kumaanisha ya kwamba kila mtu ako na trial yake mm. because they are all kinds na pia trial kuja wakati wake uh-huh. kuna specific yes. kuna hii trial itakuja labda uh-huh. wakati huu ni, ni magonjwa uh-huh. try kuje kuni kukosa luck uh-huh. next time we kuje uh-huh. ni financial crisis uh-huh. ivo kweli kabisa umepoteza kazi na hiyo ni kumaanisha pia hata katika viwango ambavyo tuko. Mm-hmm. Wale ambao tuko chini kimaisha ambao tunaoita maskini katika society yetu. Eh, wako wanaita vibaya sana. Wasiojiweza. Wasiojiweza. Mm. Okay. <laughs> yes, lakini tuko, tuko, tuko katika level tofauti. <laughs> tuko, <wanaichi wakawaida. laughs> tuko tuko katika level tofauti tofauti. Mm-hmm. So huyo mwananchi wa kawaida kuna wale ambao wako katika hapa katikati. Mm-hmm na kuna wale ambao pia wanajiweza wana uwezo wana fedha na, ma- na mali mm. lakini wakati maandiko yanasema all kinds of tra- ni kumaanisha kila mtu hiyo ya level yake kwa hiyo level kuna trials ya hiyo level yeah. uh, unaona hata watu ambao wako na pesa wako na, 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 na shida zao ambazo zinawasumbua wako mm. na majaribu yao ambayo ina, inawasumbua mm-hmm. lakini anasema furahidi sasa kitu ya kujiuliza ni kwa nini tufurahie wakati tunapita ma- kwa majaribu? Mhm. Eh, Nadhani hiyo ndio swali ya yes. malo. Tunafaa kujiuliza. So ukijua hiyo yeah. ita sasa itakusaidia uh-huh. ingine kwa kufurahia. Ku- ya. Yeah. Sasa utakuwa na sababu ya kufurahia. Mhm. Japo napitia katika hali ngumu mm-hmm. lakini ni kwa sababu ya kufurahia. Ni kwa sababu ya kufurahia. Kwa, kwa sababu. Yes. So jambo ambalo uh, ni la kwanza halija ni kwa hapo kwa katika maandiko. Mm-hmm. Ni kwa sababu tunajua majaribu huwa ukijaribiwa unasonga mbele. Yeah. Wakati kama hatungekuwa na mitihani, hatungejua mtu anasonga mbele, hatungejua mm-hmm. umefuzu. Yafaa uende darasa lingine ama uende chuo. Kweli. Mm-hmm. So ni katika majaribio, jaribio la kwanza la pili, ukiwa pale unajaribiwa kutoka nasari unaingia mm-hmm. uh, shule ya msingi. Yeah. Unajaribiwa unaenda hiyo. Shule ya upili. Unajaribiwa unaingia university mm-hmm. na mambo kama yale. Mm-hmm. So kwa kusonga kwetu tunasonga kwa sababu ya mitihani ambayo tuna ni, ni majaribu. Mm-hmm. Ni jaribio hilo. Na pia majaribu huu tusaidia mm-hmm. wakati unajua wakati ambapo mpitia katika jaribio fulani mm-hmm. kuna venye itakujenga. Mm-hmm. Ukitoka pale ukutana nayo siku nyingine unajua ha you, you, you know how to tunavigeuza. I was there some days ago. Hii sasa hata unapata mwingine unapitia hiyo. Ah uh, usijali. Ah uh, usijali. I mean to move. Yeah, Ini kitu kidogo. Ini kitu kidogo. Yeah. So inakuacha ukiwa na nguvu. Yeah. Kuliko uh, before. Kabla. Yeah, kabla ikuje. Kabla ikuje. Mm-hmm. Na kwa hivyo hiyo inafaa ufurahi. Na pia mm-hmm. wakati mwingine jaribu hukuja ile kwamba mm-hmm. alikusongesha karibu na Mungu. Aha. Inaweza kuwa tu huko tu huko mm-hmm. tu. Lakini unajua time trial imekuja. Kuna mm-hmm. mtu mwingine anakusaidia. Mm-hmm. Sasa unarudi kwa Mungu na serious not. Mm-hmm. So unajua ukishafika hapo unaweza tena kurudi nyuma. After ile jaribu utakuwa sasa umesongea Mungu na bado unaendelea hivyo. Actually kuna wakati mwingine unapataga tu na Unajua mtu ni wakusahau. Mm-hmm. Na kuna mambo yanafanyika katika maisha yetu ili Mungu atukumbushe yupo na atuvute kwake. Mm. 
atukaribishie kwake na hiyo unafaa kufurahi kwa sababu ni nzuri yeah. it is working towards your good mm. kwa sababu sasa only that uelewe at the moment <laughs> uelewe hapo lakini inakuvuta mm. wakati hauna kamwiba kana kudunga haudungudungu na kamwiba mm. unakaa comfortable very unakaa ajiachilia tu mm. lakini wakati kuna kamwiba kana kudunga dunga unajua ya kwamba inakufanya ina utake kutafuta nguvu ambazo ziko juu ya nguvu zako mm. mamlaka ambayo yako juu ya mamlaka yako mm. na hiyo basi unajipata umemkaribia Mungu kuna jambo hilo la kudungwa dungwa mm-hmm. kwa maisha ni, ni zuri wakati mwingine na linakuonesha ya kwamba eh, kuna safari ambayo mnaenda na Mungu mm-hmm. yeah. na kukawa na mtu mmoja katika maandiko Paulo mm-hmm. Paulo ni rafiki yangu sana katika mm-hmm. maandiko akawa na dungwa dungwa na mwiba mm-hmm. Na akaanza kuambia Mungu, si uondoe Mungu hii. Yeah. Ondoa. Si uondole tu hii kitu. Yes. Ni ni kwetu free. Eh, ni ondole. Na yeah. maandiko yanasema akaitana mara tatu. <laughs> <laughs> Akiambia Mungu, si ufanye kitu, si ucheze tu kawe. Ka, ka, kama kama si mtumishi wako Mungu. Kama, kama Paulo angekuwa mkisia angesema, "Hakika hakika." <laughs> <laughs> Sitoi. My grace is sufficient. My grace is. Tunapenda kutumia statement. <laughs> Tunampenda sana. Neema inatosha. Neema inatosha. Mhm. Eh kwa sababu katika udhaifu ndivyo maandiko yanasema katika huo udhaifu mm. neema yangu inatosha. Mm-hmm. It is when you are weak then you are strong. Yeah sure. So hiyo inamaanisha kwamba hiyo jaribu hiyo kudugondugwa mm. it when you are weak then it makes you to be to be stronger. Mm-hmm na kwa hivyo taka taka sana wakati mtu anaenda kwenye gym si kitu rahisi lakini hilo ni jaribu kushaenda kwa gym gym ni mengi kutembea ama ah acha muhimu ni umeingia tusikue na hiyo conversation siku ya leo najua unaenda kutembea ni sawa tu unajua haujui maisha yangu ni mimi nafaa kukupatia ni najua ulienda hiyo uwezi ni uwezi ruka ulienda kutembea kuna wakati nilikuwa <laughs> ninataka ku maintain. <laughs> Nikaenda siku kadhaa. Kuna evidence tupe mwelekezi atuonyeshe. <laughs> Tulienda siku kadhaa. Mm. Hata mwelekezi anajua kwa sababu mwelekezi ni rafiki ni rafiki yangu na huwa tunafanya mambo na yeye. Mimi nataka evidence <laughs> like proof. Wewe <laughs> ukiwa ndani ya jibu unafanya nini? Sijui kama tutaleta mwelekezi sasa hapa ndani ya studio. <laughs> Okay. Ili atoe ushuhuda wangu. Mm-hmm. Lakini nilikuwa ninasema kwamba wakati unaenda gym sio rahisi. Mm-hmm. Kuna matokeo unataka kupata yes. na sio rahisi. Mm-hmm. Ukienda pale siku mbili tatu unakuwa mnyonge mpaka unasikia hiki tunataka kuacha. Unashindwa kwani nimelazimishwa? Uh-huh. Kwani nitalipwa? Uh-huh. Sikae. Si waacha waacha ikae. Mm-hmm. Kwa nini ninajiumiza? Mm-hmm. Lakini ni katika hali ya kuvumilia hayo majaribu ya kwamba kama ulikuwa unajua kuna results tofauti tofauti watu wanaenda gym kwa sababu ya mambo tofauti yeah, yeah. kuna mtu ambaye anataka kupunguza kilo mm-hmm. kuna mtu anataka ku, kukua fit kukua fit kuna mtu anataka ku mhm kuunga nyinyi agenda sisi nani agenda i mean agenda wanataka <laughs> ku ivo eh kuunga mm-hmm. unataka ukuwe na carvings eh ukifanya hivi mambo yanakuwa inaonekana <laughs> kweli <laughs> wewe una misuli mine, miraba mine. Mm. E, kijana mwenye misuli tinginya. Hasifu itakusaidia kitu yote kwa maisha. Ah. <laughs> okay, siku again to gym lakini mwana ni git. Okay. Tulikuwa tufiki hapo. <laughs> <laughs> Nimewacha. Basi yes. ni ni uamuzi wa mtu. Yes. Kuna so, mtu mwenye kila mtu anapenda venye anataka kuwe. So mm-hmm. so wewe ukipenda kutaka kuwe hivyo, yes. hakuna shida kweli kabisa. Yeah. So maandiko yanatuambia ya hayo ni majaribu, ni baadhi ya majaribu. So for you to get the results, you have to be happy, you have to rejoice. Mm. Ni, ni ngumu lakini unajisaika up. Ah, Unafurahia. Mm. Unaamkia pale asubuhi, mm-hmm. tena jioni ukimaliza kazi hata kama hutaki. Ni kama tu mtu mm-hmm. akiamka asubuhi akienda kazini. Mm-hmm. Unajua si rahisi. Mhm. Waamke maybe unaamka 5 uji prepare, uandae nini nini sababu ya faa kwa kazini labda saa moja. Mm-hmm japo si rahisi lakini bado una amka unajikaza ambia mm-hmm. ah, anyway, kwanza leo ni 22 we mm-hmm. mantiki karibu so kitu nafanya utie bidii kwenda mm-hmm. kazini kwa sababu unaona ile furaha ile ile matokeo pale mbele kwa pale mwisho yes. na ndio maana maandiko ya marizi hapa na kusema because ukifanya 
hiyo saburi mm-hmm. ifanye kazi yake mm-hmm. huo uvumilivu yes ile kukaa ukiwa unangangana ukiwa unafurahia mwisho you'll be mature and complete Lucky. not lacking anything wow yes so kumaanisha ya kwamba pale mwisho wa mwezi mshahara ukipewa mm. hautakuwa na mahitaji kwa sababu mahitaji yako inakuwa catered for wakati mwili wako unataka kupunguza kilo na umevumilia una umepunguza uko tu sawa umeachieve kitu ulikuwa unataka umeachieve kama ulikuwa unataka miraba minne sasa wewe ndio huyo kitembea hivyo tena kuangalia unasema yes. okay hiyo ndio ulikuwa unataka ushaachieve na watu unaona wanaajiriwa kukua bodyguards eh 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 na kikuangalia hivi unatoka mbio na hata hujafanya makosa na hata afanya hiki kitu unajua hawa watu hawa watu naona kazi yao tu ni kustua tu watu wana akikuangalia hivi unasikia Yes. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. So, imagine akinyekelea kofi. Ehe. Hai. Una imagine ukishikwa tu hivi. Huo mkono venye unakaa. Unajua mkono unakaa ni kama Nafa nashika kama hii yangu. Mkono mmoja peke yake inakaa nusu ya mwili wako. Hai. <laughs> <laughs> so una imagine huo mkono ukikushika tu hivi. Acha tu. imagine. So um Tujitie moyo tukijua ya kwamba mm-hmm. tukiwa wavumilivu yeah. tukipitia majaribu ambayo tunapitia mm-hmm. mwisho kabisa uh, tunapofurahia tunapopitia hayo majaribu bila mandunguniko na wakati mwingine ni vizuri yeah. na si wakati mwingine kila wakati kila wakati. wakati Mungu anakupitishia mahali fulani kuwa positive wacha ku complain in season too eh hey, jiulize Mungu anataka nijifunze nini katika hii hali. Katika hii hali. Lakini wengi wetu huwa mm-hmm. tufiki hapo. Mm-hmm. Sisi tukisema hata kujua, unataka mm-hmm. kufikiria. By the way, siniulize Mungu, anataka mm-hmm. nifanye ama nataka nikue ama mbona ameniletea hili jaribu. Sisi kwa ah Mungu, kwa Mungu ameniacha, kwa Mungu sikuza amenisahau. Mm-hmm. Kuna Mungu kweli? Mm-hmm. Adi mpaka unaanza kushuku kama kuna Mungu. Mm-hmm. Surely. Si tufurahie katika ile hali. Maana yake Mwenyezi Mungu aizi kuweka katika hali ambayo huwezi huwezi shindwa kupita. Kweli kabisa. Hakuna trial ama temptation Biblia inasema mm-hmm. hivyo ambayo itakuja na huwezi aweza kuepuka. Mm-hmm. Anajua ikikuja atatafuta ata, ata mwanya. Eh, hey, anajua hapa. Anajua mm-hmm. hey, ili uweze kutoka ukiwa ume, umeshinda. Mm-hmm. Na kwa hivyo uh, wewe kazana, wewe vumilia. Mm-hmm. Wewe furahia wakati unapitia mambo yote yawe mazuri au mabaya Aya magumu mazito, mm-hmm. na mambo kama yale furahia furahia and unajua furaha one of the things in the realize mm-hmm. kuna difference ya joy na ma- hapa wameandika joy mm. na happiness yeah. happiness inakuja kwa sababu ya event mm. na event ikiisha imeenda happiness in lakini joy joy is continuous ya kitu ndani it is permanent actually jana tulikuwa tunaongea kuhusu tunda yes na joy ni tunda mm. kwa hivyo liko pale permanent wow so kaa na hilo tunda mm-hmm. na litakusaidia sana katika maisha wow that's mm-hmm. one, one of the hope leo mtazamaji unasema nasi kwenye 0741950000 ma kwenye kwa Facebook Mountain of Glory Redeemed TV akapala ujumbe wako tuambie neno la leo limekujenga vipi lakini kwa sasa tunaona mapumziko mafupi Karibu tena mtazamaji ni furaha yetu kwamba bado unazidi kutazama mwanga wa NGR siku hii ya Alhamisi. Sasa ambaye Mwenyezi Mungu ameifanya. Ah, na sababu tuko hapa na tuko na furaha sana. Mm-hmm. Sababu tukiangalia hivi tunasema Mungu asante mbali huwa ambao umetuleta. Siku ambazo zimesalia bado tunasema asante maana tunajua kwamba utatufikisha salama. Mm-hmm. kabisa. Mm-hmm. Na imekuwa ni ya kufana sana. Yes. Uh, bila utashangaa kwa sababu uh, mafans wetu mm-hmm wanaendelea kutujenga sana sana uh, nimeangalia simu yangu nikapata kitu cha kushangaza sana mm-hmm. pata familia ya Mr Kenyanjui pale mo summit wow yeye na vijana wake wawili ili kutuonesha tuko pamoja to prove a point yes wamechukua simu <laughs> tukiwa kwa televisheni mm-hmm. wakachukua selfie na wakanitumia selfie wakitutazama na kuna kitu umesahau wameshika eh, wameshika kikombe cha chai <laughs> it is it is breakfast show hiyo ni kudumisha <laughs> it's all right tunashukuru sana tunashukuru sana, sana Mr Kenyanjui mm-hmm. nikwambia huyu ni babangu mdogo oh, wow kwa hivyo ana support yetu sana mm-hmm. uh, na bwana Kevin na Santi sana pamoja na kaka yako mdogo Brian tunashukuru sana 
na msalimia mwam sana. Wow. Yes. Kuna pia wengine ambao wanasema nasi kwenye WhatsApp wanasema tuned in from Mile Sita. Mm -hmm. Hajasema ni nani lakini asante sana. Tuned in from Lanet. Ah. Yes, asema wow. naopata vizuri. Shida ni hawasemi majina. Ay, lakini wanafaa watuambie majina mm, ili tuweze kuwa salute na kuwatambua. Mm -hmm. mm -hmm. Pia kuna mwingine ametuma paka pia evidence. Ah. Mm, we are watching from Mau Summit. Wow. Na evidence iko pale picha yetu. Kwa Rodinga. Yeah. Unatujenga sana. Asante sana. sana. Na pia nudasema nasi kupitia kwa hiyo nambari 2071-0740-0741-9500-00 SMS na pia WhatsApp. Kweli kabisa. Pale kwenye Facebook Mountain of Glory Redeem TV. Fika pale tuma ujumbe wako. Nasi upando wapili. Hapa kwenye studio tunacheza kama sisi. Kuna mingine pana sema yeye ni mama, mimi ni mama neno ama Helen Kirui. Nikiwa Sobea na fuatilia. Asante sana. Sobea tuko locked. Locked kapisa. Wanasema hapa hatuwezi hama. Hatuunduki. Tumepata nyumbani. Hatubanduki. Hatubanduki. Tumefika. Hatutengiziki. Tuko kidete. Nisema tu. Nikufurahi ni mbani. Siku jona itafika uko. Hahaha. But it's all right. Nifura Hagaya. Na tunashukuru mungu sana. Leo tuna mada. Yes. Na mada yetu ni ya kutuelekeza katika hali ya krisimasi. Wow. Yani mada ni ya msimu. Ni ya msimu. Na nianze kwa hadithi ni kuhadithi ya hadithi fupi kwa sababu. Mimi ni mtu napenda hadithi sana. Sawa. Hadithi. Hadithi. Hadithi jo. So siku moja. Mhm. Kukawa na mzee pamoja na mke wake. Wanapenda ana sana. Mungu wame ubariti. Very important. Hapo kwa upendo. Waka barikiwa na watoto. Na ni watu wenye kutia bidi sana. Na kwa hivyo wakachukua watoto. Waka wapeleka shuleni. Watoto waka soma. Na waka fuzu. Walikuwa wanashika elimu sana. Na mungu waka wabariki. Baada ya masomo yao. Waka apply mavisa amambo kama yale. Waka fly outside the country. Na kwa hivyo wako kule marekani. Wako maju. Wako maju. Waka wacha wazazi wapi? Hapa Kenya. Hapa ushago. Hapa ushago. Dani interior. Interior. Interior law. Interior. Interior. Nijia kuna interior ingine. Inaka interior. Like kusema kushago kutu ni maili sita. Hapa kwenye tuko. Si interior. Si interior sana. Lakini kuna interior ya interior. Dani. Na dani zaidi. Ndiyo hiyo sasa. So pale nyumbani wazazi walitia bidi lakini hawakuwa katika hali nzuri ya kimaisha. Kwa hivyo hawa vijana baada ya kuenda ilitarajua sana ya kwamba watakuwa wakijia nyumbani na kusaidia wazazi. So wazazi wakagoja na warifurai sana watoto wawo wamesaidika wameenda ngambo. So wazazi wakakaa pale wakiwa na matumaini. Wakati wakula na kijiko kubwa sasa umefika. Tumefika, tumelea watoto, wamekua wazima, mungu wamewabariki. Na sasa hata wako Kenya, hawazuiliki kwenye mipaka ya Kenya. Mipaka yao imepanduliwa. Wameenda marekani. So wakakaa, watoto wakakaa, wanakuja nyumbani? Hawaji nyumbani. He, hawaji nyumbani. Hawatumi feather. So wako tu, Hawa kuji, hawa tumi pesa, hawa umeleshi wazazi. Na ee, na nadhani ni hile hali ya unawana ukilelewa katika shida sana. Alafu unenda una, wakati mungine unapata pesa. Vijana wanasema unaomoka. Kuna hatari ya kusahau mahala ambapo ulitoka. Mtu ujiambia ti, ee, sitai kubawa ya nilitoka. Sia tutai kukumbuka. So inakuwa, kuna hiyo hatari. So wakapatikana na hiyo hatari. So hawa kumbuki nyumbani, hawa kumbuki wazazi na wanamna kama hile. So baba na mama wakakaa pale sana. Siku moja, baba akapigia watoto wake simu. Baada ya miaka mingi. Baada ya miaka mingi. Kapigia mtoto moja simu ili wajulisha wale wengine. Haka mpa habari ambayo ilikuwa ni ya kutisha sana. Haka mambia kijanangu. Njooni nyumbani kwa sababu mama yako ama mama yenyo amekufa. Eh? Hei, njooni nyumbani, kwa sababu mama yenyu, hamekufa. 
So wakati ati baba unasema nini? Alafu baba akakata simu. Mm-hmm. So kijana akaanza kuongeza kitu. Hakuongezea kitu. Mm-hmm. So kijana akaanza kushughulika kupiga wenzake. Mm-hmm. Ma- mama mama amekufa. amekufa. Mm-hmm. Baba amepiga simu. Saisa itu. Saisa itu. Wakaanza kujikusanya haraka. Wakaanza kuomba ma- maruhusa kwa kazi, mm-hmm. wapewe ruhusa waende Wende nyumbani mm-hmm. kwa sababu mama amekufa. So ndo hao wakapanda ndege. Hurururu. Mm-hmm. Upande mwingine mm-hmm. kumbe mama hajakufa. So baba mzee akaambia mama fanya aje. What is strategy? Watu wamekuja, watu wanakuja. Wanakuja mara hii wanakuja, mara hii wanakuja nyumbani. Mm-hmm. Fanya hivi. Mm-hmm. Enda pale kwa duka, kopa. Kopa unga. Kopa suka. Andalia hao watoto kwa sababu wanaku wanakuja wana baada ya miaka mingi tuchinje kuko na baada ya miaka miaka mingi sana mm-hmm. so tuchinje kuko wakachinja pale mm-hmm. na kila kitu kitu kaandaliwa si watu wakafika Kenya na wakaanza kusafiri sasa nyumbani mm-hmm. kufika nyumbani ni nani ana walaki mama mama <laughs> so nisema mmekufa like ni wewe mama ni ghost so wanasuka kwa nini ghost ama nini kwa nini inaendelea nini wewe ni mama eh, ni wewe ni mama nini Mambo ilikuwa ndio ile hali. Mm-hmm. So wakaambiwa karibu ni sana watoto. Kujeni nyumbani. Eh sasa butoa ndo hiyo. Butoa inaenda kwa tandika hapo. Nadhani hata yule yuko butoa. Ni, ni kitu iko juu yake. Nadhani ni bubuazi. Wewe <laughs> <laughs> unajua ukwambia mtu amekufa alafu unafika hey. yule nani anakukimbilia? Nani anakukimbilia? Ni ghost. So uko uko like ni nafaka laki ni nafaka kumsalimia. Bomba ikai kama kuna Eh hakuna watu. Actually ni sherehe sasa wameandaliwa chakula pale wakiingia kuku zimepikwa na kila mm-hmm. kitu. So wakaambiwa keti. Ambia anauliza baba. <laughs> baba okay. kuliendaje? Kwa ni suli tuambia mama amekufa. Akaambia watu wanangu. Mamako alikuwa amekufa moyo. Lakini ni vijasi kumaliza. Mama yako alikuwa amekufa moyo. Amewasubiri sana. Hamji. Mm-hmm. Hamji nyumbani. Mama yako amekuwa kikana matumaini angalau mtakuja. Kijiji yote amekuwa kitangaza. Watu mm. wangu wako Marekani. Mm, wanakuja. Wanakuja. Sasa wale watoto wazazi watoto wao wako hapa karibu, karibu wamekuwa wakija. Mm. Na sasa tunatarajia nyinyi mtikuja ndio mtakuja na kishindo. Lakini hamji. Akakufa. Hamji nyumbani akakufa roho moyo. Akakufa moyo. Sasa oh. mimi hata ndio nilikuwa t- t- karibu nifuate nilikuwa ni mimi kukufa hey, moyo nilikuwa nikufa pia moyo lakini nikasema sitafika kwa kukufa moyo acha niwaambie wazee mama yenu amekufa ay 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 lakini kuna kitu tunajifunza pale mm-hmm. hata sema alikufa moyo mm-hmm. ebu tuseme sasa alikuwa amekufa yule mama mm-hmm. ti ni tabia nzuri ya kwamba watoto watakuja nyumbani wakati kuna msiba, kuna msiba tu mm-hmm. Ya kwamba wakati mambo ni mazuri hao tutakuja ku, ku... Mm-hmm. Wakati kama huu wazazi wanatarajia kwamba Kristo tu amekuja, tukisi wakuja tutakuja tusherekee pamoja, mm-hmm. tumalize mwaka pamoja, tuanze mwaka pamoja. Mm-hmm. Wewe tu umeje, sasa tuna nafasi, sasa mm-hmm. tuna kazi, uh, mm-hmm. pesa. Mm-hmm. Uko na pesa? Mm-hmm. Na uko na nafasi juu maybe umeshafunga kazi, uko tu home, umetulia sasa hivi unatutazama tu. Mm-hmm. Unaweza kukwambia aki tu wangu si ukuje. Mm-hmm. Kuja hata kama ni 25th peke yake, ama hata kama ni tarehe moja peke yake. Mm-hmm. Ama tuote ni siku moja tu tukuone tu tu. Kuja na familia hata wajuku wangu wamenisahau. Kuja. Kuja lakini by, by, by the way speaking of ajuku, mm-hmm. unajua kitambo wakati tulikuwa tunakuwa. Mm-hmm. Ilikuwa ni a strategy ya ku keep traditions zetu. Mm-hmm. Ya kwamba wakati mnafunga shule ama wakati wote mna wakati mnaenda mm-hmm. kutembelea wale shosho. Shosho, yes. Na sababu moja ya kutembelea kina shosho mm-hmm. ilikuwa so that unapewa stories. Yeah. Na stories ilikuwa awe ya ku tradition from one generation mm-hmm. to another. Na pia ilikuwa njia ya ku educate hawa watoto wa kuna vitu uh-huh. zenye unajua kuna venye watu wa kitambo walikuwa wanajua ku support uh-huh. like Uwe, mimi siwezi kuambia tu direct na hili lakini wao ni kuamlezea story fulani yes. alafu kuja wanza ku join wanapita, wanapita hivi wanapita mm, wanakuja mm. kabla afiki hapo ndio zao naanza ku ah. kuna point fulani umeambiwa hapa ni points mm. points points alafu wanamalizia hapa so mnacheka tu unaona ni, ni story lakini kuna venye wanakuelimisha mm-hmm. kuna venye wanakufunza maneno fulani kweli Ay, kama wao ni kuna mambo ambayo wanakufunza ya mtoto mm-hmm. wa kike pia maadili yes mm-hmm. alafu pale nyumbani pia, pia kwa pale kwa shosho walikuwa wanafunza kupika vyakula kama vya kienyeji ukienda pale una 
kuambiwa hii ni nyungu mm -hmm. chungu inapika nyungu unaweka unajaza kwa tradition yetu mm -hmm. nyungu unaweka gidheri mm -hmm. inachemuka gidheri mm -hmm. unatoa unachonga viazi mm -hmm. unaweka kwa nyungu <laughs> alafu baadaye kisha baadaye unaweka gidheri inachemka pamoja kwa sababu ndio viazi nakumbuka statement fani nilisoma mahali ya kwamba jinyo kwenu hata situ ya kula bokimo bali inaekwa waru yes sasa bokimoni unajua bokimo bokimo huwa sababu ni viazi lakini hii baada ya kuwa viazi wewe unasikia bokimo kama inaitwa viazi lakini imeundwa na imeundwa na nini eh ah imeundwa na nini katika hali ya ni ingredient tutasoma moja ya ingredient katika bokimo lakini sasa ukikuja kutengeneza stew mm. waru waru ni yes. ingredient yes unajua sasa okay. kwa ile mokimo mm -hmm. unaona viazi kweli wewe ukiangalia hivi unaona viazi mm -hmm. hauoni <laughs> so lazima at least uone yes, viazi kwa viazi utajuaje ni viazi kuna viazi kama hauoni haya sasa kama ni kule kwetu mm -hmm. unaambia kwamba nyungu yes unaiweka vizuri mm -hmm. unachonga viazi yako mm -hmm. unaweka ndani ama unaosha pia nyinyi mna viazi viazi tamu okay, okay. viazi tamu ah. unaosha vizuri mm -hmm. unaweka unachukua ile nini matawi ya ndizi uh -huh. unafunikia vizuri ah. alafu unafunika kwanza uh -huh. naweza hata kama mawe hivi uh -huh. yani ile inaelekea juu eh hewa isitoke uh -huh. alafu sasa unaendelea kuweka kwa kusangesha kuni sasa uh -huh. kupike si kuchukua viazi uh -huh. unatukarangia uh -huh. mm -mm. unaweza yes uh -huh. lakini ile ile tradition una boil mm -hmm. ama kama ni ndizi so ukitoa mm -hmm. pale unagomba tu pole pole na chai yako hapo pole pole kitu pole pole ni vitu ambavyo tunafunzwa tukaenda pale kwa shoro unajua sana siku hizi watu wengi ni mabuntao so vitu zingine hawe hata tunasema mtu anashangaa kwani viazi mtu ana boil namna hiyo wanajiuliza maswali kama nakumbuka unaona hata hizi viazi the irish potato hii yenye tunaweka mokimo nakumbuka tulikuwa tuna, kuna viazi choma. Ah. Na tukiwa pale na shosho mm -hmm. angechukua viazi na tafuta zile ambazo ni nzuri nzuri zile nono vizuri. Kubwa kubwa. Vi, kitu kubwa. Mm -hmm. Tunaweka kwa 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 jiko. Mm -hmm. Na sana sana tulikuwa tunaweka kwa jivu. Unaona jivu chini? Eh, una eh, unaingiza huko ndani. Unaweka alafu unafunika sasa na jivu. Na bado jiko inapika. Jiko inaendelea kupika uh -huh. so viazi ziko kule kule chini. Mm -hmm. So huko pale mnapika tu story so story inasaidia mnaelimishwa mhm mm alafu baada ya Uku, chakula inaiva pole pole inaiva pole pole mm -hmm. so mnapiga story mnapiga story anaambi na story ambazo mnapiga si story tu anaambia for example anachukua mfano katika society mm -hmm. whether mfano mzuri au oh, ama mfano mbaya mm -hmm. lakini lengo lilikuwa ni moja kupitia mfano mzuri ama mfano kuelimisha ni kuelimisha kufunza mambo fulani eh, ili msije kama ni mfano mbaya msije mkaiga yeah. na kama ni mfano mzuri muige ya 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 unashika mm -hmm. maneno man, man, kama yale mm -hmm. so ika, inakuwa pale alafu viazi naiva so kuna kitu unachukua unajua kiondo ile yeah, kikapu yeah, yeah. mm, naijua mariza kuchoma viazi mnazichukua mm -hmm. mnaziweka kwa kiondo ile ilikuwa inasukwa na kina shosho hiyo ni jambo lingine watu wasichana walikuwa wanajifunza mm -hmm. kusuka kiondo mm -hmm. so hiyo kiondo ni kadogo kalikuwa kanatengenezwa kwa hiyo special special so mnaweka viazi zenu pale alafu okay. unash, unashika hapa juu so unaanza ku Unatengiza. Ile kutengiza uh -huh. ile kiondoo imetengenezwa jinsi ya kwamba inagwara gwara nini? Viazi. Inagwara viazi. So hile okay. hali yake nyeusi you know, ile ime mm, imeungongoa ime ime kando kando. So inagwarwa gwarwa. Mhm. Uh -huh. viazi ikigwarwa gwara unaona chapati jinsi ambavyo ina, inafanana? Uh -huh. Viazi sasa inafanana na nini? Na chapati uh -huh. ngozi yake. Uh -huh. So hata inaanza kukuvutia. Unasikia uh -huh si ni chukue kamoja mm -hmm. e, katika hali ya kuchukua fursa <laughs> <laughs> wow eh nichukue fursa nionje mm -hmm. inakuwa nzuri sana sasa so, mnaanza tena ku, kupeana bado story zinaendelea mm -hmm. so ilikuwa ni nzuri sana wow so kuna umuhimu mm -hmm. kuna umuhimu wa kufanya nini wa kwenda pale nyumbani yes kwenda village mm -hmm. A, kuna vitu ambavyo unaona mtu so ame, ame grow mm -hmm amekuwa mkubwa mm -hmm. hajaienda nyumbani ushago kwao ile mm -hmm. town na wazazi wake mm -hmm. unafika time yenye hata kienda umeona watu wakifika home wanapiga selfie na ngombe na mbuzi aha eh njoo mtu anima yana anaona kitu strange ama ama unasikia ama kondo. kuna wale ambao wanakaa pale eh, nyumbani mm -hmm. unasikia huyu ambaye amekuja anasema shosho nataka kuona ngombe alafu nasikia huyu <laughs> 
Huyu juu amezoea ngombe. Mpeleka wewe. Sasa anashangaa, anashindwa. Unataka ngombe unataka kuona. Afu nasikia shosho ameitana. Jogona. Eh onyesha Brian ngombe. Ngombe. Tenda muonyeshe mbuzi. How now? Anyway. Sasa juu nasema rasi utuambie tu. Uh, jinsi wewe unachukulia swala hili la kurudi nyumbani mm-hmm. haswa msimu huu wa Christmas ambao tunazungumzia sasa tuko msimu wa Christmas ni vyema ama si vyema mm-hmm. watu kurudi nyumbani at least tukatembelee wazazi ukapeleka mm-hmm. watoto nyumbani wewe pia ukaenda nyumbani ukaone wazazi mm-hmm. ni unachukulia vipi swala hilo kwenye 0741950000 SMS na pia WhatsApp kwenye kwa so Facebook mm-hmm. pia unaweza kupata pale katika Mountain of Glory Redeemed TV mm-hmm. na tunapatikana pale Uh, tume ujumbe wako pale pia tukumbushe katika hali yako ya kukua mm-hmm. mambo gani ude experience ya kwenda yeah. pale nyumbani mm-hmm. uh, tunaweza chukulia kama tibi you can take it uh, back mm-hmm. to those days wakati wewe ulikuwa uh, uh, kijana mdogo mchana mdogo ulikuwa mm-hmm. nakuwa pale nyumbani yeah. mambo gani ambayo ulikuwa na experience ambayo yalikujenga sana mm-hmm. yalikufurahisha sana mm-hmm. sema nasi na hili yanaweza encourage mtu uh, ili tuweze ku encourage watu waende nyumbani waende nyumbani mm-hmm. nadhani mada ya siku ya leo ni kuhamasisha watu twende nyumbani yes mm-hmm. tukirudi yes. tutakuwa tunaangalia tunaangalia tu tujaribu ku, ku imagine mm-hmm. eh kama kwa miaka ngapi ya kuishi mm-hmm. na unaenda nyumbani mara ngapi mm-hmm. inaweza kuwa na mara ngapi ya kuona ya watu kwenye watu nyumbani yes so hayo na, ma, na mengine mengi mm-hmm. yanakuja kwenye sehemu hiyo nyingine lakini kwa sasa nikukumbushe unaendelea kutazama mwanga wa MGL ndani ya MGL TV ambapo hapa kwetu katika studio yetu na katika mm-hmm. MGL tunaamini sana ya kwamba the god of this altar answers prayers Karibu tena mtazamaji bado tuko ndani ya mwanga wa MGR na tunasonga mbele vizuri tukizungumza masuala kadha wa kadha lakini leo kila kitu ambacho tunasisitiza asubuhi ya leo ni kwamba tafadhali kindly mm-hmm. please mm-hmm. we beg you mm-hmm. by the mercies of god we beseech you mm-hmm. in the view of god's mercy <laughs> kindly <laughs> kama una uwezo enda jupani mm-hmm. ukaone wazazi kweli maana ke wakati mwingine ukutana na mtu mm-hmm. hadi unatembea una town mm-hmm. unakutana na mshushu mkongwe amebeba eh, tray mm-hmm. ya avocado mm-hmm. ama ndizi anauza mm-hmm. unajiuliza kai anauza kwa hiari ama anauza na apate kitu na swali swali, swali swali unajiuliza ni jamaa yake yes yani unabaki umejiuliza maswali mm-hmm. unajiuliza ako na watoto mm-hmm. na watoto like yani yo age yake si age kwanza kutembea mm-hmm. akihawk ndizi unamwangalia tu hadi unasikia huruma yani unanunua ndizi kwa sababu si tunataka kununua mm-hmm. na kwa sababu unataka tu at least amalize mm-hmm. arudi nyumbani jo labda kama hatauza hata kuwa na chakula mm-hmm. na ukimwangalia ni mkongwe mm-hmm. kwa hivyo na we uko pale ni mama yako ni nyanya yako mm-hmm. uko na uwezo uko mm-hmm. na pesa but you don't care So long as you naishi maisha yako you don't mm. care uko tu. Ni vizuri kufika pale. Mm-hmm. Kuna watu wanasema nasi. Watu wanasema nasi uh, kwenye chanja kwa nianza na SMS tuko mm-hmm. tuned tukiwa Kirima Creator ni mama Lucy na show iko fiti sana. Wow, Asante sana. 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 Alafu tuned in hasema mko sawa hajasema ni nani thank okay. you. Mm-hmm. Bwana asifiwe PM na Bilha. Amen. Amen. Tunawatazama tukiwa pa, tukiwa umoja la net tunawapata vizuri sana na mnatujenga ni evangelist grace yani mama washira tuko na my daughter jen wow, mbarikiwe wow, mama washira asante sana, sana. evangelist grace yeah, yeah. Mm-hmm. kwenye whatsapp mm-hmm. kuna wale pia wanasema nasi mm-hmm. wanasema praise god Gatheru uh, jen watching from lanet please play for me messiah by solomon lange Wow. Mesaya by Solomon Lange to my uh, mwelekezi wetu amepata mhm atakuwa anashughulikia asante mm-hmm. sana. Wow. Tunasema anawapata vizuri nikiwa maeneo ya ngata mm-hmm. mimi ni Mrs. Cheburet. Wow. Kiwa na watoto wangu Kevin uh, Austin na blessings mm-hmm. na wapata vizuri sana mnachobariki asante sana Mrs. Cheburet Mrs. Cheburet amekuwa uh, shareholder hapa katika MGR yes ametufuata sana na tunashukuru mm-hmm. sana Mungu azidi kukubariki amen yes oh. jambo ni hilo mm-hmm. la msimu huu wa Christmas na si msimu huu tunasisitiza msimu huu kwa sababu 
tuko hapo for Wajua now. at least. Mm. At least hata kama umekaa mwaka mzima haujaenda nyumbani kwa sababu ya sababu ambazo hawezi epuka. Yeah. At least it's the end of the year. Mm. Wakati unamaliza mwaka mm -hmm. ni vizuri kwenda kushiriki pamoja na wale wengine mmalizie mwaka pamoja mm -hmm. na ikiwezekana mwanze mwaka pamoja. Na bosi mabosi wengi. Mm -hmm. Si wadhalimu. Mm -hmm. Si wadhalimu. Si wadhalimu. Hadi yes. sikifika Disemba mnapewa mm -hmm. hata kama ni siku tatu. They are very generous. Siku. Kuna wale kuna wale baadhi kuna watu walianza holiday 28th. Sure. Wakasema kama bado unaenda kazini yafau mm -hmm. <laughs> wenda ongeze yes. masomo. <laughs> unafaa una kujaribu sana. Enda ongeze masomo. Bado unaenda kazi. Anyway, so uh, how ni wale ambao tutafanya tutafanya hivyo. <laughs> how ni wale ambao wamefanikiwa sana wanapewa uh, uh, leave yao mm, kuanzia tarehe 20th. Yeah. Sisi bado tuko kazini, tuko hapa na wewe. Na bado tutakuwa tu bado. <laughs> bado tutakuwa bado. Mm -hmm. So I think sisi tuko hiyo party ya watu tunafaa kufanya bidii sana. Watu tunatuongeza masomo. <laughs> 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 Lakini na lengana pia ni kazi kazi gani ambayo unafanya? Kweli kabisa. Maana sasa si tukitama tu twende au live mm -hmm. tuache mm -hmm. sasa ndani atakuwa anaongelea mtazamaji. Atashughulikia ata mtazamaji. Mm -hmm. Kwa hivyo ndio lazima tuwe hapa. Mm -hmm. uh, lakini tutaenda nyumbani pia. Ya yeah, tutaenda nyumbani. Nimekuwa nikienda nyumbani mimi na nitaenda hata Christmas tarehe mm -hmm. moja nitakuwa pale nyumbani. Mm -hmm. Na kwa hivyo ni vizuri. So kama siku moja ukose ukose kutuona. Yes. Unyo kama tumeenda nyumbani. Tuko nyumbani. <laughs> Tuko nyumbani na pia sisi. <laughs> <laughs> na ni vizuri sana. Mm -hmm. So nilikuwa nasema ya kwamba mm -hmm. uh, haujapata wakati mwaka mzima na inaeleweka. Ya yeah, inaeleweka. Wakati mwingine inaeleweka kwa sababu maybe uko mbali mm -hmm. kupata nauli mm -hmm. na kuna mambo mengi sana. Uchumi sasa umeenda juu sana. Mm -hmm. Ya. Yeah kuna mambo mengi ambayo yamekusonga ama pale kazini mm -hmm. uko mbali ukipewa off labda ni siku mbili mm hiyo -hmm. siku mbili uweze kuwa umesafiri umefika home na ukarudi na, yeah. na pia mimi umechoka sana so unataka kupumzika, kupumzika. Mm -hmm. so inaeleweka mm -hmm. lakini jambo ni hili once in every year at least please mm -hmm. ukisema once in every year uh -huh. najaribu ku imagine uh -huh. for example uh -huh. uh, unajua atujui siku wala saa kweli una miaka ishirini ya kuishi mm -hmm kanga sasa mhm mm miaka 20 ya kuishi huko mbele mm -hmm. na wewe unaenda nyumbani mara moja kwa mwaka so hiyo ni kumaanisha kwamba una nafasi tu ya kuona wazazi mara, mara 20, 20 pekee imagine it is that serious kai so imagine minimi ama for example kuna only 20 uh -huh. 20 times kuona mabango na mamangu pale uh -huh. nyumbani ama, ama hata ukiweka na the other side maybe wewe uko na masiku kadhaa ya kuishi mm. lakini pengine wazazi mahala mwafika yeah, wa yeah. wako na miaka labda kumi. Unajua hatujui. Mhm. Tunaomba ya kwamba wazazi wa, wakae kae maisha marefu. marefu. Lakini huwezi jua. Lakini mahala ambapo wamefika maybe mzazi yako 80, yako 90, yako 100. Yako 100. Kwanza kama yako 100 ile yafaa tu uende nyumbani after two weeks. Nyumbani. Jo yule yule anaishi maisha bonus. Yes. Already anaishi so, maisha bonus. So hiyo hiyo ni kumaanisha ya kwamba mm -hmm. eh, kama yako na miaka kumi ya kuishi na uende mara moja kwa mwaka kwa mwaka utamwona mara kumi pekee uko na ma, ma, mara kumi pekee yake ya kuona mzazi hiyo inafaa kukustua sana inafaa like, kukustua na inafaa kukutia motisha uende nyumbani na kama utaenda mara mbili uh -huh. utaona mara 20 uko na mara 20 kama uko na miaka kumi. Mm. so the, the more you go the more you have many chances the, yeah. ya kuona mzazi the, the Alafu, more unakawia mm -hmm. the more chances za ku za kuona ile punguka kitu ambacho unihuzunisha sana mm -hmm. ni vile tumesema kwamba labda mtu akona na miaka mitano ama mm -hmm. labda kwa sababu ya magonjwa fulani mm -hmm. anaambiwa kwa na muda fulani wa kuishi mm -hmm. alafu wakati ambapo wanaana mm -hmm. unaenda kukaa nyumbani two weeks kwanza hilo linanistua sana na ni funny it's very funny But very uh, weird very funny ya kwamba na ndio hapo tunasema kuna waimbaji wengi wameimba kuhusu maua mm. wanalinganisha maua na yale mambo mazuri ambayo tunafaa kufanyia wazazi wetu. Yes. So wanasema mm -hmm. pelekea mzazi maua wakati ana nguvu, mm -hmm. wakati anaona. Mm -hmm. Inanishangaza sana Bilha. Mm -hmm. Hata na miaka yangu na nashukuru Mungu katika miaka yangu nimeweza kupata uh, kupevuka yeah. na kujua mambo kadha wakadha katika society. Mm -hmm. Inani huzunisha sana wakati ninaona mzazi hata kuna uwezekano mkubwa sana mm -hmm. alikufa kwa sababu ya njaa. Kuna uwezekano mkubwa. Ha. Unajua kisema hivyo imenikumbusha tu uh -huh. kuna mahali tumeku last month uh -huh. si mbali uh -huh. na huyo mzee uh -huh. aliweka sababu ya njaa 
You see? Alikuwa mgonjwa yes, mm -hmm. alikuwa ni medication, mm -hmm. basa uku kwa dawa mm -hmm. na hakuna chakula. Na hata hakuna mtu wakuku support. Na watoto wake siya mm -hmm. tihawa, watoto wake wanajiweza vizuri. Mm -hmm. Alafu siku ambaya liaga, mm -hmm. waka, si waka mpeleka mwachari, mm -hmm. waka kuja, wenye waka fanya budget, mm -hmm. na hakuna harambe ilifanywa. Actually, Kwa wenye waka toa pesa. Si hata inakuwa mashindano, inakuwa mashindano, ninani ya tanunuwa yani, jeleza, ninani ya Aha, muna taka kupeleka Atoki jeneza ya Badilisha, ya Badilisha, actually unafa, una, unafika manu na sikia Alikuwa mepeleka hospitali ya serikali Eh, mochari eh, Wanatoa moko, wanapeleka Peleka ye private Ukiona mlolongo uh -huh. wa mangari siku alarudishwa uh -huh. Ukiona maluri, machakula Wakidiscuss pale ya tichakula, tisiju, tutachanga, tufanya Aha, uh -huh. yani baba yangu hata changiwa Hatutaki maneno ya mchango hapa Tunachinja ngombe Mbili si Siku moja. ya panza Siku ya pili, mm -hmm. tutachinja tena mbili. Ama unawana, zile siku zote za mambolezi pale. Kila siku. Kila siku. Alafu barion, uh -huh. zinachinja wa ine. Mm -hmm. mm. Alafu watoto kule na kila mtu wanambiwa tunavaa masuti. Yes. Wanaka, mpaka wana madress code. Dinani hana tumnunulie. Kama Bajetiko. unasema. Mm, kama mm -hmm. unasema. Alafu hiyo siku ya, ya mazishi enyewe. Ukiona mavazi ya mbae, ukienda kuvyu mwili wa marehemu. Mm. Mavazi ya mbae wamevalishwa. Haja wai ha, kuyona mavazi Haja kama wai. hayo. Lakini ile siku suti ya mevalishwa. Suti. Yo. Kofi ni nyamelala ndani. Uh -huh. And you are like. Ah. Yo inahuzunisha sana. 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 Inahumize sana moyo wangu. Sasa. Manake, wakati alikuwa hai, uh -huh. alikuwa natamani mia moja uh -huh. anunue maziwa. Uh -huh. Mwezi mtumia. Uh -huh. Sayu unatawa hundred thousand. Uh -huh. Karamia mazishi. It's bad. So, ni vizuri, ni vizuri bad. tena sana. Mm. Waimbaji wengi wameni himiza hilo. Na nilishika kutoka kwa hiyo. Na lani mimi na nimekuambia mara nyingi. Mm -hmm. Huwa najifunza sana na waimbaji. Kwa sababu mm. unajua hiki ni kiocha jamii. Mm -hmm. Sanaa yoyote yeah. ni kiocha jamii. Mm. Ina kuelimisha. So katika hii sanaa ya mziki nimejifunza. Kuna waimbaji ambayo mesema peleka uh, maua yako mm -hmm. kwa wazazi wako. Mm -hmm kabla wako wako wana wanatazama kama bado wako hai na, na nikwambia hiyo msukumo ile nifanyia kitu mm -hmm. e, hii ni ma, baadhi ya mambo ambayo ni madogo madogo lakini najivunia hayo mambo mm -hmm. bila ha baada ya mimi kumaliza shule kuna ile mtu anafanya graduation unaita watu pale nyumbani mm -hmm. nafanya kitu naitwa graduation yeah, unakuja yeah. una celebrate sababu wote hawezi safari wa kuja shule ni kwa kwa sababu unapeleka sherehe nyumbani mm -hmm. Mm -hmm. Sasa mimi wakati wangu, wangu ulipofika, nikahisi ndani ya moyo wangu, mm -hmm. staki tu nifanye sherehe ya graduation. Kama tu watu wengine. Uh -huh. mm -hmm. Kwa hivyo nikakawia kidogo. Hata gao nikarudisha kila mm -hmm. kitu. Mm -hmm. So nikajipanga kwa sababu nilikuwa nataka kuenda kufanya kitu inaitua parental blessings. Wow. So nikajipanga mezi kama mitano hivi. Mm -hmm. Na nisina kazi. Mm -hmm. So ni katika upungufu wangu. Mm -hmm. Kusanya sanya hapa na pale. Nikaita marafiki zangu hapa na pale. Mm -hmm. Nikaambia hili ndilo wazo langu. So kupitia ile mchango kidogo kidogo tukanunua zawadi kidogo kidogo pale mm -hmm. tukaenda nyumbani. So tukaita watu, watu wakija walikuwa wanadhani wanakuja graduation. Uh -huh. Lakini mimi nilikuwa ninaenda parental blessing. Wow. So waliniletea zawadi. Mm -hmm. So baada ya kuniletea zawadi, nikageuza zile zawadi nikawapa wazazi wangu. Wow. Hata sikujua nimepewa nini mimi. Mm -hmm. Nikazigeuza nikawapa na zawadi zingine ambazo nilikuwa nimewanunulia mm -hmm. na kutoka siku ile mimi na wazazi wangu tumekuwa wa marafiki wakubwa. Mm -hmm. Na ilibadilisha nilibarikiwa. Sijawaiona babangu akilia. Niliona hiyo siku. Na ukiona baba amelia. Ukiona baba amelia jua kuna jambo umeguza mahali. Ukisema hivyo unajua. <laughs> mtu anashinda tu amesema mimi baba ni bariki, baba ni bariki. Mm -hmm. Unajua baraka zingine si za kuomba. Hao barikiwi hivi tu. Baraka si ile tu ndenda te. Hati PM si unibariki. Hati nimeku bariki enda. Juzi mm -mm. juzi tumekuwa tukiongelelea jambo ambalo linasema Thanksgiving. Yes. Na tukasema Thanksgiving haifai kuitwa Thanksgiving actually. Kuna right? Thanksgiving na thanks saying. So ile tunasema Asante baba ni ile you are saying, you are saying thanks. Yes. You are actually moving a vote of thanks. <laughs> <laughs> But Thanksgiving ni unapeleka. Unapeana something tangible mm -hmm. like unza mpelekea hivi. Kwa simu mm. pelekea baba. Yes. Chukua so, fula, fulana, kafulana kazuri. Mm. Ama hizi munazita aje hizi, hizi inanguka hivi na inanguka nyuma na huko mbele. Za wanawake, eh, poncho. Poncho. Mm. Pelekea mama. Buy a good poncho. Mm. Wacha atisha na huko village. Wacha atisha village. 
<laughs> Akivaa hivyo alafu watu wakimwambia unakaa eh? smart. Unajua kitu inaenda kwa mind yake? Mtoto wangu. Mtoto wangu. Mungu ambariki. Yeah. Mungu ambariki. Mm -hmm. Kila saa kienda kulala. By the way, kuna nililea mzazi mattress. Alale vizuri. Kila saa kilale vasema aki Mungu bariki bilha. Wachana na blanketi za kawaida. Peleka duve. Yes. Nyumbani. Mm -hmm. Mzazi alale usingizi mzuri. Kuna kitu moja tulifunzwa na mama yangu. Uh -huh. Na ni kitu ambacho kimetusaidia sana. Sisi wote kwetu. Uh -huh. Ya kwamba sisi babu wote wameaga uh -huh. walitutangulia. Uh -huh. Amebaki nyanya mmoja peke yake. Uh -huh. So huyo Shosh ndo yeye pakaenda kwa wako mwenye kuzaa baba. Uh -huh. Peleke ndo yako hai. Uh -huh. Madhali tuambia ninajua hamjafika hiyo level mm -hmm. lakini nataka kila mtu mm -hmm. anunulie nyanya yenu gift aha sio kama siku atakuwa ameaga mm -hmm. ndio na mabalageti na, ma, na, na mashuka yeah. mnakuja kumwekea mm -mm. at least kila mtu amnunulie kitu kidogo kitu mm -hmm. akwa akika hivi anasema ah mm -hmm. bila hadi huyo so ni kitu ambacho alitufunza mm -hmm. mapema so mm -hmm. kila mtu nyumbani mm -hmm. ndugu zangu pamoja na dadi zangu mm -hmm. na blanketi Nunua shuka kama sasa nunua kitenge tumempelekea hadi mwenye akikaa msema ah mimi nikilala maka nasikia shingo inaniuma mm. blanketi za wajukuu ni, ni, ni mingi eh. na unajua nimekuja kujua hawa wazazi mm -hmm. hawataki mambo makubwa mm -hmm. wanataka tu mambo madogo tu inawafurahisha sana na nilikwambia mzazi anahitaji 100000 hataki hizo pesa nyingi mzazi anahitaji 500 1000 kitu ya kumkip ya ma ma mahitaji yake ya, ya, hey. ya kawaida mm -hmm. ninakumbuka kuna mama mmoja mm -hmm. pale nyumbani mm -hmm. kijana wake Ako tu pia majuu mm -hmm. lakini huyu kijana ni mzuri akanunua kanguo ka dress majuu ni dress ya kawaida lakini ni ya majuu ha, hakuna dress tofauti ya dress ya hapa Kenya na majuu lakini, lakini akanunua ni... eh akanunua dress majuu akaleta aka, aka mama mm -hmm. sasa mama kule kijijini anaenda na hiyo dress kila mahali na kiwatangazia hii nguo ya Kenya alafu kuna venye iko smart hey. mm -hmm. anaulizwa na uko na dress supu eh si ya Kenya hii ni my son analeta ilipanda ndege by the way si ya Kenya ilipanda ndege <laughs> hii nguo ukiona hivi hata mimi nimepanda hii nguo yangu ilipanda ni my son analeta alinunua kule yeah. kuna venye wana jivunia yani wana ju na wana furahi yes wana furahi na tuna furahi hivyo mm -hmm. wewe unabarikiwa enda pale nyumbani mzee amekuwa mkongwe mm -hmm. nunulia kangombe Mm. Nunulia mbuzi tatu ya maziwa. Ya maziwa. Wacha kunywa maziwa. Kwa uzee akunywa maziwa Wacha ya kai pale nyumbani asikie vizuri. Mm. Akai pale ametulia. Mm -hmm. Wakati anafanya anakukumbuka. Yes. Anakuombea na hakuna mimi ninajua there is the power katika sala za mzazi. Sana. Kuna mambo ambayo unaepuka mengi sana. Mm. Kwa sababu katika harakati uko kwa magari magari yanafanya accident mm -hmm. uko wapi mm -hmm. kitu ambacho kinakuokoa ni maombi ya, maombi ya mzazi. Mm. Na kuna wakati wazazi kwa sababu ya jinsi ambavyo mmeshikana wanaonyeshwa wa mambo. Na hii ni yeah. katika hali si watu watu wote wataelewa hii kwa sababu hii ni ya kiroho. Mm -hmm. Mimi kuna mambo ambayo mambo haniambii hata yakifanyika hata akiota mm -hmm. anaota kuna mambo yanafanyika katika na haniambi mm -hmm. yeye tu anazama katika maombi ananiombea so baadaye kabisa mimi nikienda nyumbani ndio tutakuwa na haya mazungumzo unajua akikwambia mm -hmm. atakupea wasiwasi yes. utaingilia na wasiwasi yes. sasa tu baada ya kumwambia impe pressure mm -hmm. baada tu mimi nilingangana na hiyo hali anatulia tu anangangana nayo mm -hmm. anaomba alafu anakupigia simu simu zingine strange yes. alafu tumasali tumaswali mm -hmm. anakuambia ukoaje uko wapi uko sawa uko uko wapi uko na kina nani uh -huh. una unapanga una safari yoyote uh -huh. Amia okay, sawa ana, anatulia anajazia kwa ile yes. mambo yake pole yes. pole mm. so baada ya wewe kukuja nyumbani ndio atakwambia na kuna ndoto mbaya nilikuwa nimeota mm. unakumbuka kile siku nilikupigia e. simu na uki, uki, ukifuata ukifuata ndoto zake na maisha yako jinsi ambavyo yalikuwa yanaenda mm. kwa wakati kuna na mambo ambayo ulikuwa ya, ya kupate lakini ukaimujiza tu ukaimujiza tu ukaepuka na ni kwa sababu kuna uhusiano mzuri kati yako na mzazi. Kuna mtu hapa anasema kwamba mm -hmm. mm, kwenye SMS anasema mm -hmm. jamaa waende nyumbani mm -hmm. uwapokee baraka. Wow, na ajasema pia ni nani? Ajasema ni nani? Ja, Unaongea maneno mazuri. Tuambie ni nani tukutambue. Mm. Jamaa waende nyumbani. Huo ndio ujumbe. Enda nyumbani. Enda nyumbani. Upokee baraka. baraka. Mm. Unajua hata tunasema na Mungu amefanya iwe hivyo. Mm -hmm. Mzazi ni Mungu wa pili. Yes. Mzazi ni Mungu wa pili. Unaona nimeona watu ambao uh -huh. mtu anadharau wazazi wake nyumbani. Uh -huh. Lakini anaheshimu wazazi wake wa kiroho sana. Nilikuwa ninasijui kwa nini mawazo <laughs> yako na yangu yanapelekana. Yaani ah, 
Kwa sababu yeye akimpigia simu yes. amwambia nitumie 50k sasa hii. Mhm. Mm Anatuma mzazi wa kiroho. Papa amesema. Mhm. Mm na hatu, a, wachungaji ni wazuri. Yes. Ni vizuri kuheshimu hatu wachungaji. Hatuko against that. Alisi tuko nao. Tuko na wachungaji na nawaheshimu sana. Tuko na baba zetu wa kiroho, mama zetu wa kiroho na tunawapenda sana. Mm -hmm. Lakini wewe baraka ambazo mzazi atakupea. Mm -hmm. Hata huyu mchungaji haizi mm -hmm. kupa. Hata akikuombea namna gani? Baraka ya mzazi ni baraka ya mzazi. Mm -hmm. Kwa hivyo usidharau mzazi akisema ah after all niko na, na, na my father in the lord. Mm -hmm. Why should I care about my father? Mm -hmm. Wacha kai. Kwanza hata yeye ni believe wacha kai huko. Unajua mambo ambayo inafanya watu hata katika mambo mengine unaona unakaa ni kama umechanganyikiwa mm. ni kama umekuwa mtu mpumbavu na wewe ni mtu ulienda shule umesoma mm. mm -hmm. mtu unaingia kwa mkutano watu wanakuheshimu kwa sababu ya hadhi na viwango ambavyo yes. lakini ukienda kutamka kitu watu wanashangaa ni nini inaendelea na huyu mtu kwa sababu hadhi yako na masomo yako haipelekani na jinsi ambavyo unapeleka mm. mambo mm -hmm. ni kwa sababu kuna baraka ambayo imewekwa kwa mzazi na labda uliepuka hiyo baraka mm, umekosa hauwezi fanikiwa na kusonga mbele katika maisha mm -hmm. kama hauna baraka ya mzazi yes na baraka ya mzazi inapatikana ninakumbuka wakati mmoja katika maandiko mm -hmm. mzazi ambaye anaitwa uh, uh, Isaka mhm mm na watoto wawili mm -hmm. mmoja anaitwa Yakobo mwingine anaitwa Eso ama yes. Esau mm. akafika mahali na akataka kubariki kubariki mm -hmm. na yule wa kwanza ndiye alikuwa abarikiwe obvious lakini first born lakini hanya wabariki alijua hata mzazi alijua kuna formula mm. there is a formula au amuki tu na useme na bariki mm. mm -mm. baraka haikuji hivyo haikujivu akaita Eso you do something you do something that will attract yes. the blessing ah yes jeni <laughs> Sijika unapata hii point mtazamaji. Yaani ufanye kitu. Yes. Ambacho kitavutia baraka. Sisi kuna kitu inaitwa ku provoke. Thank you. You provoke. provoke. Mm. Haikuji tu. Unajua mm -hmm. sahii hata mimi nilionikwambia asante. Sikai tu hivi ati out of nowhere and out of the blue. Mimi ningeiva niambia bila asante. Asante sana. Hata mimi nitashangaa. Kwani ya nini? Nitashangaa kwani imekuwa ni nini? Kwani asante nimekufanyia nini? Umenifanyia nini? So you provoke that. Mm. Kuja unifanyie kitu. Ninasikia oh you have touched me somewhere ah, so, so have to bless you isaka akaita eso esao mm. akamwambia wewe kuju, kwa sababu ninajua alafu si kitu kikubwa una inakuja kulingana na nini unafanyanga mm. wewe kiwango chako ni kipi wewe ni mkulima wewe ni mkulima and na, leta nafaka mm. leta mandizi hata leta mungu sio hivyo ndio alivyo yes tuna, tuna, unakumbuka tutoke kidogo lakini nitarudi hapo kwa mm -hmm. kwa isaka mm -hmm. unakumbuka wakati uh, historia ya abel na kain. na kain yes mmoja wao alikuwa anafuga mwingine alikuwa mkulima mkulima leta kile ambacho uko nacho katika hali ya sadaka waliambiwa walete hata fungu la kumi. Mm -hmm. mimi sisi na sisi nilisema nataka kutoa fungu la kumi. Mm -hmm. kuku na mimi mwenyewe sifungi kuku au fungi kuku si fungu la kumi nitatoa kwa mshahara yangu ni kwa sababu hiyo ndio kazi nafanya yes ni peane fungu yule ambaye ni mkulima hata kama atalete fedha atachukua gunia moja ya mahindi ama hey. ndio alete ama alete hiyo maindi alete hiyo maindi kwa mm -hmm. kanisani mm -hmm. na hizo ndivyo ilivyo mm -hmm. turudi pale kwa Isaka yes akaita Esau akamwambia mwanangu mimi ninajua kazi yako ni ya mawindo mm -hmm. enda mawindoni nitengenezee shika kitu mm -hmm. leta nyumbani tengeneza mm -hmm. na hii nikiongea kuhusu chakula ninakora kuna pasha <laughs> na kuangalia. Bado umechange to once. Umeongezea. Kuna pasha, kuna umf. Ninapoongea <laughs> <laughs> ninapo kuhusu chakula. Kuna venye. Yes. Anasema leta chakula, mm. tengeneza kanyama mzuri, mm. karanga. Nileteni kunywe supu. Nileteni kunywe supu na nile. Ehe, ni kubariki. Sasa ikakuwa ndo namna ile kijana akaenda. Lakini kwa sababu huyu na yeye alijua ja, Yakobo. Mm -hmm. Alijua ya kwamba iko 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 unafanya kitu mm -hmm. na mama yake ndiye alifanya hii mambo yote alifanya hii wakafanya ile kitu mkorogo, mkorogo. wakafanya ile kitu wakapika pale haraka haraka mm -hmm. na wakati baraka ikatoka kwa sababu alikuwa provoked mm -hmm. baraka ikatoka ika ika genuinely genuinely mm -hmm. kwa hivyo pia nawe mm -hmm. mtazamaji mm -hmm. hauendi nyumbani unaitisha tu baraka mm -hmm. ulisikia wapi tangulini kwanza umekata ngoja roja ienda sasa hiyo unafika nyumbani unasema dad nataka unibariki. Mm -hmm. So baba anakuangalia, anashiba. Mm -hmm. Are you okay? Uko sawa? Mm -hmm. Uko sawa kabisa? Mm -hmm. Lakini enda pale na suti. Mhm. Mm Ambia mzae akidad. 
Ebu vai isso. Ebu surprise na mbia. Ebu vai tu ana ita kutoa na mna gani? Vai kia tu. Aya. Ebu tembe ya ibitu wode. Mamu akaje? Ako ako fit. Mamu vai kitenge. Vai kitenge. Vai poncho. Barabas. Ebu tembe ya tu. Dadi akaje? Ni mauna ni wabariki. Baraka zita mwangika. Wanamu mbuchika pala. Ujaona wazazi. Kuguzi wa moyo. Kuhone ya kwamba. Unajua kitu moja ni mejifunza. Sio kitu unapeleka ni ile mafikiria ambao uko nayo ya wazazi wako. Yes. Unajua ukipeleka simu mzazi hataona simu ya 1000. Mm. Ataona huyu mtoto kabla hajaenda dukani kununua. Kununua Alikuwa simu. Alikuwa anafikiria nini? Alikuwa anafikiria nini? Intention, the, the motive intention, behind. The motive. Yeah. Na itakuwa mzuri sana. Na kwa hivyo <laughs> uh, siku ya leo hatuna mambo mengi ya kusema. Mm, 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 Jambo ni moja. Tafadhali. Tafadhali. Let's go back home. Twende nyumbani. Mm -hmm. Tuende mapumzikoni kidogo lakini tunakuhimiza uendelee kusema nasi. Mm -hmm. Tuambie unatupata ukiwa wapi? Yes. Mambo haya unayapokelea namna gani? Na mawazo yako ni yapi? Ama unia kusema na swala hili la kwenda nyumbani mm -hmm. ni gani? Na itakuwa ni vizuri na mbali ni 0741 na hiyo namba ni ya SMS na pia kule kwenye WhatsApp. Mm -hmm. Kwenye kurasa wa Facebook Mountain of Glory Redeemed TV tuko mm -hmm. pale tuko live mm -hmm. kwa pale ujumbe wako tuambie maoni yako na sisi tutakuwa tunafurahia kuyasoma tukirejea. Hatukomi kukukumbusha kwamba unaendelea kutazama mwanga wa MGR ndani ya MGR TV na hapa sisi huwa tunaamini the God of this altar answers prayers. Karibu tena mtazamaji na zi asante sana kwa kuzidi kutegea mwanga wa MGR asubuhi ya leo. Tunazidi kubarikiwa pamoja ni matumaini yetu kuwa mambo ya kona namna hiyo. Kuna wale ambao wanasema nasi kabla tujasonga mbele mm -hmm. kuangalia jambo lingine ya kusema na masuala ya going back home. Right. Lakini kuna wale ambao wanasema nasi kwenye kurasa wa Facebook kwa mm -hmm. chat mbio mbio alafu tusonge mbele mm -hmm. versus then launch anasema tuned in asante Aisha Lulu asema tuned in from my sita and I'm blessed thank you Kim speaks asema mwanga MGR uh, favorite morning show thank you so much Kim alafu blessed and tuned in pia anasema hivyo asante sana concepta anasema yuko ndani ya show na barikiwa sana Monica mm. Chege pia anasema yuko ndani asante sana Isaac Mwangi anasema mm -hmm. niko ndani thank you alafu huyu anajiita nani anajiita Maina Kevin mm -hmm. Kelvin anasema yuko ndani na Joyce Maya mm -hmm. anasema niko ndani ya show na ninabarikiwa asante sana asante ni sana pia <laughs> kwenye Mountain of Glory Redeem TV uh, kule kwenye Facebook tunamuona Milka Teddy. Mm -hmm. Milka Teddy ni mmoja wa waimbaji. Ah, msanii. Wewe tu ni msanii. Mm -hmm. Tumekuwa naye hapa studio ni na anasema hey watching from my sita. Asante sana. sana. Mm -hmm. Teddy. Mm -hmm. uh, tuna Vachas Den Launch International. Huyu ni Dennis rafiki yetu. Ah, uh, Qatar. Ule wa Qatar. Mm -hmm. Uh, Dennis ameandika uh, message refu sana mm -hmm. na kwa sababu upande wa pili wa studio tulisema tutacheza kama sisi. Yes, hatuwezi kuongosha. Ni lazima nisome ujumbe wako wote mm -hmm. bwana Dennis. Mm -hmm. Anasema good morning team MGR. Good morning. Good morning to you. Kwangu nitasema kwenda nyumbani haipaswi tu wakati kuna msimu. Mm -hmm. So anasema we need to go beyond msimu. Yeah. Na anasema nyumbani hatuhitaji appointment mm -hmm. kwenda. Mm -hmm. Ni vyema kwenda nyumbani kwa jinsi charity begins at home. Wow. Na kila mtu anapopata mm -hmm. wakati aende nyumbani. Uh, anatupa maandiko pale, mm -hmm. anasema tusome 1 Timothy 5:8 mm -hmm. na anasema kwamba inatukumbusha tukumbuke jamii na tusipo tutahesabiwa kati ya walio ikana imani mm -hmm. and worse than unbelievers mm -hmm. actually the bible says that worse than murderers mm -hmm. na tukifanya hivi our parents ni miungu ni, ni Mungu wetu wa pili mm -hmm. na familia itapata furaha tele pia mm -hmm. eh share na jamii zingine mm -hmm. eh anatuambia tukiende pale nyumbani tuna share na jamii zingine mm -hmm. we share love and kindness mm -hmm. Ametupatia andiko lingine pale. Yes. Anatuambia tusome Psalms 133. Na anasema inatuambia tuishi kwa furaha mm -hmm. na umoja. Na hii ni msimu wa executing that. Mm -hmm. Love and kindness. So pia anasema tumchezee 
wimbo wa moyo wangu by essence of worship <laughs> nadhani mwelekezi umesikia moyo wangu by essence of worship mm -hmm. na hii ni hamasisho kubwa sana kutoka kwa Dennis yes yes nyumbani hauhitaji appointment mm -hmm. just go yes na unajua hata ambapo mmesabetuelezea maandiko mm -hmm. na mimi pia nika, nikawa nimekumbuka yes. uh, story fulani kwa biblia mm -hmm. Uh, kwenye Luke chapter Luke chapter 15. Okay. Mm, the prodigal son. Mwana aliyepotea. Mm. So mwana hayuko nyumbani. <laughs> mwana ametoka nyumbani <laughs> na akaenda. Yes. Na akaenda na akaenda nje mbali. Mm -hmm. Na akatulia huko. Akaenda maandiko yanasema akatapanya akokole tu na jivijadi mm -hmm. kule. Hana mawazo ya kurudi nyumbani. Mhm. Mm mhm. Mm Sasa so, amekaa huko, mm -hmm. amekula mali yake, amemaliza, mm -hmm. amefanya ame kila kitu anakuwa anataka kufanya. Kidogo kidogo. Unajua baada ya pesa na, na pesa pesa hii huisha. Pesa za kudanganya. Eh? Sasa so, wanaona wanasema ah, bado niko na 150k, acha ni acha ni nifanye hii kwanza. Ikifika mm -hmm. ikifika 100. Mhm. Mm Sasa nitaacha. Nitaacha. Ni kwa serious. Mm -hmm. Nafika mbele. Lakini si acha nifikishe 80. Ehe. Lakini acha nifikishe. Nikifika 50 naanza business atsitakula pesa zingine sitakula tena mm -hmm. nafika 50 sasa kitu kanatokea msema mm -hmm. ai yana si ziko sasa tunafikia mm -hmm. that kidogo kidogo una kitu hauna ka kitu anza kutafuta kazi mm -hmm. akaanza kutafuta kazi akaanza kutafuta na unaona sababu moja au jamaa mm -hmm. kwa sababu aliena mbali na baraka mm -hmm. uwezi kuwa mbali na baraka na, na ufanikiwe kuna kitu pia inaitwa covering eh mm -hmm covering mm -hmm. ya, ya mzazi ya mzazi mm. Mm -hmm. so wakati mpo covering ya mzazi haiko mm -hmm. you are exposed yes ni kama ukitoka kwa nyumba mm -hmm. uenda ukae nje ulale nje mm -hmm. fanya nini uko kwa risk mm -hmm. jua ikikuja itakuchoma vua ikikuja tunaona watoto kama hao mm -hmm. unaona mama na baba they are doing very well very well they, they, wako na mali maisha yao inaendelea vizuri lakini mtu amerekea mtoto na wazazi au au waingiani ndani like rushanga uko sure wewe ni baba yako mhm mm uko sure au mzazi wako mhm mm kwa sababu umejitenga na ile kavari mm -hmm. umejitenga na the flow of baraka yes. you see the liver must be connected with the source mm -hmm. so ukijitenga na wewe ni mtu so, unataka kujisimamisha kama kama ki highland hapo utakauka tu utanyauka mm -hmm. So, so 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 mtu ukiji the river the source mtu uki mtu hiyo jambo ni wewe ni nasemaa mambo mengine ninaona ni kama nimekuwa mjanja sana eh ninakumbuka tukisoma the river the source so mtu ukiji kata kwa 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 the source ya si ni kunyauka unenyauka hauna flow utatoa wapi ile yenye iko itakuwa kisha isha hakuna nyingine mpya inakuja kweli kabisa kwa hivyo itamaanisha kwamba itaishia hapo so ya kwa jamaa ilifika mahali baka maandiko yanasema akatamani si ati alikula unajua hakuna mtu wa kumpatia chakula maandiko yanasema akatamani kufanya nini kukula na nguruwe lakini wakati alikuwa amekaa hapo afanye hizo vitu akakumbuka akasema but wait verse 17 the bible says he came back to his senses ngoja kwanza ngoja mm -hmm. hata kwetu watu wanafanyia babangu kazi uh -huh. at least wanapewa food uh -huh. wanakula na kusaza hey. na mimi nataabika hapa hata kama ni kazi uh -huh. at least wanapewa chakula uh -huh. wanapewa walipo kulala uh -huh. lakini mimi uh, so what i'll do get uh -huh. to nitaondoka hiyo kitu kaniambia kwamba uh -huh. Sasa ile umetoka nyumbani uh -huh. uko sawa kile uh -huh. kitu sawa mambo yakisha uskia things have crumbled mm. second nege yani hapo marafiki ndio utajua wamekutoka ukimpigia simu hashika mimi nakublock ukim akina besti akina besti sasa ile hawako <laughs> hakuna rudi ndio kumtext facebook uh -huh. anakuwa na friend uh -huh. yani ile sababu mbaki peke yako mm -hmm. ukienda nyumbani mm -hmm. hapo ndo nakumbuka by the way nakwanga na home yes bado mamangu bado yuko hai mm -hmm. na dad mm -hmm. na nikaenda huko siwezi lala nje mm -hmm. kiumana aje hata mm -hmm. ikuwe ni hata ukae wende ukae maisha mzuri aje siku moja itafika mm -hmm. ambapo lazima na, na tarudi nyumbani nadhani na, na hapa ndio mzungu akasema wende east ama wende west, west. Mm. home is home. always the best home hata ukae huko mpaka ukufie huko tarudi mm -hmm. nyumbani kuzikwa tarudi nyumbani kuzikwa mm -hmm. watu wataulizana na jamaya huyu wanakaa wapi na kwani mtu anatoka wapi mnajua kwao atujui bwana anaanza kuulizana ai ndio kuleta ID amesema anatoka Kakamega county malavas unaweza kuona jua kuna connection tunaenda haje ya nyumbani 
mpaka utafikishwa kwenu kwenye nyumbani mm-hmm. so hiyo ni kusema like the everything after everything nyumbani ndio moyo nyumbani ndio the heart mm-hmm. yes shina liko nyumbani hapo ndo kuna mizizi yako by the way hapo ndo kuna mizizi yako mm-hmm. so nataka kusema ah ya yeah. acha tuniende imetosha imetosha kama ni mbaya ni mbaya mm-hmm. wakinikubali sawa mm-hmm. wakinikataa Wacha tuende nikuwa basi ni kunifanya kazi home. Ni kwa moja wa watu na kula, nitakuwa na lala vizuri. Mm. Ati jamaa anasema nitaambia imagine desperation. Mm. Isifike hapo. Ati nitaenda niambie ni baba. baba. Mm. Si unifanye tu mmoja wa watu mishi. Si staili kwa mtoto wako tena. Mm. Nifanye tu mmoja wa watu mishi. Yaani yaani umepotea nyumbani mpaka unaona staili staili kwa mtoto tena. <laughs> <laughs> Lando kapo wewe ndio mwana mpotevu. Yeah. Unafikiria by then tendaje home? Mm. Ndaambia jamaa, mm-hmm. ndaambia dad, nitakuelezea aje. Yes. Imagine. Mhm. Am jambia tu kama ni mbaya ni mbaya. Enda pale. One of the things I've learned about shopping. our parents. Mm. Hata wacha shopping. Hauna namna. Mm-hmm. One of the things ni learn about our parents. Hawatawahi tupa watoto wao. Hawezi. Uwe mzuri kiwango kigani. Mm. Ama uwe mbaya kiwango kigani. Uwe hauna fedha kiwango kigani. Mzazi ni mzazi. Ushaiona mtu ambaye amebrandiwa jambazi sugu. Mhm. kama to ama ameuliwa. Ati anaambiwa ati tumchoma na tire. Mzazi anasema hapana. Hayo ni mtoto wangu. Anajua ni mdhalimu. Naye anajua. Haki msimu wangu. Ndio anapenda kutumia sana jina. Haki mtoto wangu, mtoto wangu. Ni mtoto wangu tu hata kama ni mbaya ni wangu. Hata kama ni Yaani mm-hmm. kuna ile tu ya parental love. Yes. Ya tofaini ni yezi mm-hmm. tu. So jamaa kaamua kama ni mbaya ni mbaya. Acha tuishie home. Baba akiwa amekaa hivi akaona ai ah! anakaa yeye ni kemani. Lakini mbona anakaa hivi ngoja ngoja kwanza mm-hmm. aizi kwa yeye juu mbona mbona mpata matambara. Eh. Uh-huh. Lakini mbona tena ni yeye? Akaanguka akaangalia vizuri akaona ah juu ni yeye. Imagine furaha. Ha! akamkibilia haya maandiko yanasema kuhusu mzee mm it is not actually the mother he is talking about the father the father yes na unajua venye wazee wanakuwa na roho ngumu eh lakini hapa imagine venye lakini imagine unafikia yote hapa na madhe imagine so mzee akaona hapana he asizuiliki siezi simama siezi ngoja ngoja afike hapa anza kukata bio akakimbia akakimbia akafuraha maandiko yanasema alimbusu akamkumbatia na akambusu akafurahi mtoto wangu alikuwa mpotea umerudi eh, aki asante kurudi akafika pale nyumbani akasema na kanzu iliyo bora avalishwe avalishwe yeye na karamu iandaliwe niletewe na pete ah avishwe pete mm. kwa sababu maana yake huyu alikuwa amepotea na amepatikana na sasa hiyo kana kwamba alikuwa amekufa na amepatikana tena hiyo kitu inanifunza ina kitu mm-hmm. ya kwamba wazazi pia mm-hmm. wakati ambapo mtoto anapotea alafu oh, anarudi yes. oh yes unampokea aje mm-hmm. sio ulikuwa umejifanya unaweza make it mm-hmm. mbona merudi sasa unakuja kufanya nini so umesai ona vile unakaa na siuliacha umeuza mbozi yangu mm-hmm. na siulianza hapo umeacha umeuza kuku zote umeuza hata nguenda kuja hii tuangalesha mm-hmm. so baadhi ah kama bado nakumbuka njia mm-hmm. maji namuuliza hivyo na haujui ni nini nimekuleta nyumbani si ungekaa kwenye ulikuwa mm sio unaona kwa kuzuri wa mzazi anatufunza sana. Yes. Anatufunza wa, watoto wakikuja pale nyumbani mm. wapokelewe. Unajua wazee wengine wanafanya watu wasiende home. Mm-hmm. Nasema tu twende nyumbani nyumbani lakini mm-hmm. tunasema just because of my parents mm-hmm. na vile nyumbani kwetu kwa toxic hakuna jamii ende acha tunekae. Si wote wazazi. Sijakata. Si wote wazazi mm-hmm. lakini wale wachache ambao wako katika hiyo category. Vile tunasema wanajiambia mm-hmm. pia mna bela ham nasema vizuri sijakata mm-hmm. lakini siwezi enda mbali. Siwezi enda nyumbani. Jua nikienda ni was wale watu wanasema i don't have you know home is not a place na nimesema hivi mara mingi mm. home is a feeling ile feeling ambayo ina create eh, pale yes so wazazi na jengine to create a feeling mm. na si ya watoto wachache unajua kuna watu wazazi wana create watoto wachache a feeling ya home kwa sababu wako na kitu wako na kitu wako na change wako na change na wengine others mm-hmm. The others wana wana it's not bearable kwenda pale nyumbani. Mm. Hata ukienda nyumbani una hizi ni kana kwamba unakandamizwa zaidi hata mm. hili sasa ukae peke yako. Ile tuningekaa huko. Juu sasa hata home sio ni sababu nilienda. Mm-hmm. Mm. So ni vizuri wazazi mm-hmm. watoto wakikuja pale nyumbani usitenganishe. Wacha wakae kama watoto wako wote. Yule ambaye akona kitu kabisa mm-hmm. apokelewe vizuri. Mm. 
Yule ambaye amekuja na shopping na gari kubwa apokelewe vizuri. Mwenye hajakuja hivyo pia apokelewe. Mwenye anakuja na motorbike apokelewe vizuri. Mwenye kesho yake. Mwenye anakuja mguu mpoke vizuri zaidi vizuri. Mm. Kwanza mpoke vizuri zaidi. Mm -hmm. Ndio I feel like oh kwa wazee wangu bado they yes. still care about they love me they, they care about me. Hata kama sina kitu mm -hmm. wananipenda. Lakini sasa vinyo watafanya aseme sasa mm -hmm. sina kitu why should I go home? Mm -hmm. Si wenyewe wako na pesa waende. Mm -hmm. So ujumbe huu ni kwa wazazi. Mm -hmm. Watoto wengine tumewahamasisha sana na wataendelea kuja nyumbani. Mm -hmm. Lakini pia sisi tuweke sababu nzuri. Mm -hmm. Tuwe sababu furaha ambayo iko pale nyumbani. Tuko motivation. N nimeona nimeona kuna familia zingine <laughs> ukisikia ndugu ndugu yako anakuambia by the way ndugu mdogo amefunga shule ako nyumbani. Mm. Alafu ndugu wa pili anapiga simu anasema hata mimi ninaelekea nyumbani. Yule watatu alikuwa na shughuli lakini anasema kama ndugu yangu mdogo na mimi naenda hata mimi pia mimi ninaenda. Dada kisikia? Yes. Eh hey, mnakuja? Uh -huh. Pia mimi nakuja. Kwa sababu ana imagine the fun. Yes. Ana imagine the, the love. The bonding. The bonding ambayo itakuwa pale. Alafu imagine vile mlikuwa group pamoja, mm -hmm. alafu sahihi kila mtu ameenda shughuli yake. Yes. So ni muda muhimu sana. Kachap. Mpaka siku hizi huja kuna watoto, huja kuna watoto. Yaani eh ana pale huyu basi anko anko. Anti anti. Anti anti. Kwa kuna ile jikoni. Kwa ile mood. Ile jikoni huyu anapika chapati. Huyu anapika kuku ninajua ninaanza kuleta mambo ya mwingine ambayo unajua <laughs> na, na ukifika tu sekta kila kitu ina change hadi na baki nimeshangaa eh ushisikia <laughs> unakumbuka ile kundua ya insha so mimi na dua na dua <laughs> eh kama pale wale ambao ni vijana wanaenda wanashika kambuzi pale mm. wakiwa na baba pale wanachinja kuna bondi ni pale wana vijana na baba yao wengine kuna cooperation mama na yeye anachukua wasichana wake wanaingia na wana 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 pale wanafanya kitu wajukuu nao wako pale wanatazama wako na remote pale wajukuu sana wote sasa ni wajukuu wote wajukuu watoto wa huyu wa huyu wa huyu wamepana wana ni remote tu pale ni kupigana na remote inakuwa nzuri sana Eli, lakini mtu akisikia ati dada mkubwa anakuja ati anakuja Nda, anarudi lini mm -hmm. anarudi sunday sawa nitakuja next week anakuja akitoka mm. inakuja anakuja saa hii mm. baada ya anakuja nini kwanisha toka kwa nimetoka mm. inakuwa mba, ama kama unasikia wanakuja 25 sisi tutakuja tarehe moja mm. sasa inakuwa kwa sababu ya huyu kutenganisha hata mm. wanajitenga hataki wakuje nyumbani mahali pamoja ja. kwa sababu hakuna mapatano kati hao watoto kwa sababu kuna utengano na hakuna mapatano kati ya wazazi na watoto wote kwa ujumla mm -hmm. so kukuwe na hilo symphony jukiana home mm -hmm. kuna watoto wanyotaambiwa sasa eh sasa kama kwetu mm -hmm. we are five mm -hmm. tambiwa sasa wewe wende upike. Mm -hmm. Na wewe mm -hmm. kapa tupige story. Mm -hmm. Nyinyi wawili mkae hapa tupige story mm -hmm. na wewe wende upike. Sasa au huyu ananiambia enda apike na kama mimi naambia ni nipike na my laws. Alafu yeah. masisi wangu wawili wa wao kudogo na mstori tu akae hapo na mama yeah. apige story na my bro. Takuwa. So mimi nae huko jikoni na my law tupike. Sio tu tupike, tumaliza tukuje tukae hapa sisi wote. Alafu story nyinyi wote. Eh. Hey. Kuna symphony. Kwa sababu kwamba ati sasa nikaenda home ndio nitakuwa made wao. Si niache tu kwenda. Unapata unaambiwa wewe ndo kaosha matumbo. Ah. Akio si fea. Na wewe wewe ndio wewe ndio utakaranga kuku. Eh. Ukishaosha vizuri upe huyu apike. Upike wewe wapi? Na make sure umeosha. Zingara vizuri. Zingara vizuri. Eh ichitumbo matumbo. Okay, kuna ile ingine. Umeambiwa upike kwa sababu wewe ndio like hauna mapato vizuri. Kuna mwingine anaambiwa asipike si kwa sababu ati anapendwa ati akae hapo mzike kwa sababu wanamconsider ati ni mchafu so hawezi kula chakula yake mm, hajui pika vizuri so, so inakuwa ni it's bad kuna watu ambao wanasema nasi wanasema mm. kwamba mm -hmm. we wacha kuleta kujua hapa <laughs> okay tribute ya mzazi apewa mm -hmm. kiwa hai ni uh -huh. Miriam i think ni oh, pastor Mi Miriam anasema mm. tribute ya mzazi apewa kiwa hai. Kiwa hai gosh from Nash Hotel Mount Summit nakwambia huyu kijana kila siku tuko locked nilikuwa mimi nitakuja hapo ni kule <laughs> kitu fulani very soon yes. tuned and following the show god bless you and keep the light lighting to our society wow. asante sana mm. na wateja wote wateja wote wa pale kwenye kwa Ngash Hotel mm. e, mimi namuitaga Smita Smita aha e, kitambo mm. unajua mtu akikuwa huwa anakuwa na ka nickname mm. e, na ndio tu tu nicknames anaitwa Smita Smita pale Patrick mm -hmm. uh, Patrick Nganga mm -hmm. e, wa mzee anaitwa Gakunju 
Nasikia na wajua huyo mzee huyo kijana huyo. Yaani unamjua mpaka mpaka wazazi. Mhm. Hapo mmefanya kitu lakini pia wewe. Hapo mmewafanyia kitu. Wazazi pale. Mhm. kunju pale bwana Ngashi. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Najua nyumbani kwa si mbali. Mm-hmm. Ni hapo tu karibu Mosamet. Mm-hmm. Kimbia pale pamoja na familia yako ni, ni mtu wako na familia. Mm-hmm. Kimbia pale na familia yako. Julie hata uh, kama ni siku moja alafu urudi uendelee eh, na mamake mamake ndio rafiki yangu. Wow. Anaitwa Susan. So namuitaga Su. Su. Eh kimbia pale. Lakini mbona <laughs> mnamfanya kwe <laughs> eh, unajua ni, ni unajua uki, uki ila hali ya kucheza ucheshi na, uh-huh. na wazazi mm. inafanya awe bado ni, ni matron wangu wa youth so nikimuita oh, wow. soon najua kuna venye mna relate eh, ni venye tunapelekana mm-hmm. na, na mama yake ngashi okay. so ni matron wangu wow. huwa tunakuwa na ucheshi ucheshi pale mm-hmm. sasa yeye ananifukuza na niambia ninaangalia wakati kijana ninakufukuza sasa kwa youth ndio <laughs> graduate wende yo side ndio graduate mm. na mama ninamfurahia sana so ngash peleka salamu nyumbani mm-hmm. ambia mama na dadi nimewasamilia so, salimia sana mm-hmm. na pia wewe ujifikishe nyumbani katika hiyo wow. hali ya kurudi nyumbani yes yes kuna kitu ambacho ni very important mm-hmm. tunapozungumza na nne wazazi mm-hmm. ya kurudi nyumbani mm-hmm. sasa hivi si bado tuko kazini hapa yes lakini tuta, itakuwa ni makosa sana mm-hmm. tufanye kipindi tufike mwisho kama tujawataja wazazi wetu kweli hivyo <laughs> Ladies first. Ah, okay. <laughs> Nitaanza uh-huh. kwa kumtaja babangu mpendwa. Mm-hmm. Ah, name is Daddy's girl. So <laughs> ah, oh, I see. <laughs> My dad uh-huh. anaitwa Richard Lubonga uh-huh. Wafula. Mhm. Uh-huh. babangu Richard. Yes. Wafula. Yes. Wow. Alafu mamangu anaitwa Ruth Hayumbi Taliti. Wow. Yes. Uh-huh. Wote wako Malava. Mhm. Uh-huh. panaitwa Shibanga. Uh-huh. Yes, hiyo ndio village ya hawa village. Uh-huh. Uko wako huko na najua kwamba hawatazami sasa hivi uh-huh. lakini kwa mtandao hawatafuatilia uh-huh. na uh-huh. sure. tuma in law. Ambia, uh-huh. enda nyumbani tafuta hii kitu pe mamu wa watch. Uh-huh. So na wapenda sana and you are the best you are just the best wow. the best na pia si sahau nyenye yangu mm-hmm. the only one the only one mata mbonga mm-hmm. wow ah. na wapenda sana mm-hmm. they are so dear to me wow. na, very soon i'm mm-hmm. coming mm-hmm. na kuja wow mm-hmm. pia nami wacha niji uh, let me mwenyewe lakini ngoja kwanza kama hujaleta <laughs> itakuwa ni vibaya sana <laughs> ni seme mama yangu na baba yangu na nikosha kutaja my father in law okay <laughs> Usi, hizi ni mambo ambayo unafaa kuwa very king hizo. Imeni hit. Yes, okay, mama alitutangulia mm-hmm. my mother in law. Okay. But my dad is there. Okay. Mbangu wako pale uh-huh. eh, anaitwa John Hungai. Okay. Yes, uh-huh. dad nakupenda sana sana sana. Na sasa kwa sababu umefika kwa Hungai Sicheze kama wewe tu umalizie historia. Na babangu my father in law ako Vihiga, yes. Vihiga County. Mm-hmm. Na sababu juu umesema hivyo <laughs> ni mtaje mme wangu anaitwa Prit Eston Hongai. Wow. Yes. Yeah. Nakupenda sana. Asante. You are the best. Wow. Mm-hmm. Eh, kama ningekuwa nibarikiwa <laughs> unganzia hapo tu. Ni hapo tu nichukue fursa kuanzia hapo. Kwa hiyo pumzi ukiangalia. Kwa hiyo pumzi nikiendelea mm-hmm. in that breath. <laughs> yes, in that breath. <laughs> Lakini kwa sababu sijafika hapo, uh, ni wataje? Mimi nitataja dada zangu na ndugu zangu kwa niaba ya. <laughs> okay. <laughs> Lakini nianze na babangu. Mm-hmm. Babangu anaitwa Patrick Mungai Kimani. Mm-hmm. Ni mzee ambaye ninampenda sana. Na mwenzi yuko Nakuru Town. Uh-huh. Kwa hivyo katika kazi zako dadi Uh, naomba ubarikiwe sana na ninakutakia msimu mzuri this festival season <laughs> na tutakuwa pamoja pale nyumbani <laughs> um, uh, tarehe 25 na pia tarehe moja tutakuwa bado pamoja <laughs> mama mzazi <laughs> kama kuna iron lady <laughs> katika maisha yangu ni huyu mama uh, anaitwa Esther jina lingine la Esther unajua ni hadasa yes huyu ni hadasa wa ukweli <laughs> amedhibitisha hayo Esther waibera Uh, nina kuenzi sana mam akiwa mm-hmm. pale Mausamet mm-hmm. uh, mahali ambapo tumefika mimi pamoja na ndugu zangu na dada zangu wewe ndio umehusika pamoja na baba mm-hmm. na umekuwa mkishikana pamoja ili kutusukuma mbele mbarikiwe sana mm-hmm. ni wataje dada zangu nina dada watatu okay. dada wa kwanza anaitwa Rebecca mm-hmm. Rebecca Onjiro uh, dada wa pili anaitwa Mary Mwihaki 
dada watatu anaitwa Joy so ila huo ni kitenda mimba wetu okay nina ndugu uh, mmoja mm-hmm. ambaye anaitwa Elijah Kemani wow. na kwa hivyo Elijah mahali popote ulipo mm-hmm. Elijah anamaliza mtihani siku ya leo oh, wow. na kwa hivyo all the best bro mm-hmm. you have done it na tunagoja Mungu uh, atakupa kile ambacho umekuwa ukifanyia kazi mm-hmm. niruhusu nina ndugu wengine mm-hmm. mmoja anaitwa Chege mm-hmm. uh, ni ndugu yangu tuna share baba mmoja okay. lakini mama ni tofauti mm-hmm. uh, na kwa hivyo chege mahala popote ulipo ubarikiwe sana pia mm-hmm. tuna Joyce na tuna Alexander Kemani Alexander ndio kaka yetu mkubwa wow. yes mm-hmm. uh, the first born of our father okay wana mbaya yako mbaya hata ukiniona hapa nikijitishatisha hivi gamba gamba hapa kwa mahali nyuma Uko. sana <laughs> Si <laughs> tunetu kama mimi. So pia Alex <laughs> ni nakutambua sana. Mm-hmm. Wewe ni wa maana sana. Yes. Kuna mtu ningetaka kutambua mm-hmm. kabla sija ondoka pale. Yes. Nitambue jamaa anaitwa Jeremia Nganga. Mm-hmm. Huyu ni rafiki yangu sana. Wow. Ana graduate siku ya leo. Oh. Graduation yake ni siku ya leo. Wow. Na ana graduate pale Moi University although siku hizi wamefanya graduation zote zimekuwa karibu zote zimekuwa online yeah. na ana, alikuwa anafanya computer science wow congratulations jeremy congratulations jeremy mm-hmm. na tunakupenda sana yes wow mm. ndio tume kuisha lakini tutakukumbusha mm-hmm. tunakukumbusha mm-hmm. tumekukumbusha mm-hmm. tena saa hii mm-hmm tena sijui ni, ni, ni beseech ama ni, ni beg mm-hmm. ama sijui nifanye lakini yes. ya kwamba tafadhali mm-hmm. twende nyumbani kweli kabisa twende tuone wazazi mm-hmm. tukumbuke wazazi mm-hmm. you your point home mm-hmm. take away twende nyumbani nyumbani tukumbuke wazazi, wazazi. yes So hatuna lingine mm-hmm. kwa sababu muda wetu tungeendelea kuhamasisha. Mm-hmm. Hii ni campaign. Hii ni campaign. <laughs> <laughs> twende nyumbani campaign. Twende nyumbani campaign. Mm-hmm. Na ni nzuri sana. Mm-hmm. Na tukisema twende nyumbani tunaanzia na sisi wenyewe mm-hmm. e, ili tusiseme mambo ambayo sisi wenyewe hatuyafanyi. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaanzia na sisi na kila mmoja ambaye anatusikiza tafadhali mm-hmm. twende nyumbani. Twende nyumbani. Kuna Dennis uh, kutoka kule Qatar mm-hmm. alikuwa ameagiza wimbo wa moyo wangu oh, yeah. by essence of worship. Moyo wangu ya. Uh, Dennis immediately after this tutakuwa naupata. Tutakuwa naupata wimbo wako mm-hmm. na itakuwa ni nzuri sana. Mm-hmm. Tupatane pale kesho pana pa majali wa kwa Mwenyezi Mungu. Kesho kuna surprise. Eh, hey, kesho Woo! kesho kuna surprise. Alafu alafu nisikute ya mwisho. Eh. Hey. Alafu after that uh-huh. Christmas. Tuchukue fursa twende Christmas. Twende Christmas. <laughs> Tukirudi <laughs> tutakuwa tunaendelea kujipanga kuchukua fursa kweli twende 2022. Twende 2022. Ala, ndakurudi nyuma. 2023. Mimi sirudi na wewe. <laughs> 2023. Ni sana. sana mtazamaji kusema nasi kututazama tangia mwanzo hadi sasa hivi. Asante tena sana Mwenyezi Mungu akubariki na kutakia siku njema siku yenye baraka kwenye maandalizi yako ya hapa na pale. Tafadhali andaa ukikumbuka nyumbani na kwenda nyumbani. Mimi ni Bilha Hungai. Kumbuka east or west home is the best. <laughs> na ni vizuri kufika pale nyumbani. Mimi ni PM Jaroge tunakutakia siku njema na pia a very very beautiful and merry merry christmas unapojiandaa kwenda christmas ni tunafika hapo kwa sasa kumbuka tunasema hapa ni MGR TV na umekuwa ukitazama mwanga wa MGR na hapa ndani ya MGR TV huwa tunaamini that the god of this altar answers, answers prayers bye bye